Дима Гордей не только говорит о том, что у вас были отношения, он еще и говорит, что вы уже расстались. Я очень хотела верить, что это навсегда. Мне вообще кажется, что моя миссия — это ради детей. Но ты такая флиртовка, знаешь, ты такая с ними, кошечка. Я этого и добивалась. Ну скажи уже, ну ладно. Ну, человек женат. В моем сердце очень все сложно. Я сложный человек. У Клавы в жизни произошла сексуальная революция. Вот. Я была в трусиках с тестразами. Это бабская хрень, вот честно. А потом он, он подходит и говорит, я готов, а ты говоришь, нет. нет и сидишь, и сидишь, и сидишь. Ну давай еще раз. Любовь — это все. Это та глава, от которой он никогда не уйдет. Это был очень сильный удар для нас обоих. Это прям... Окей, okay, ты сам поставил точку, но ты меня предал. Для обычного человека горе — это горе, а для блогера — это контент. Он мог бы все вернуть, честно. Продолжать верить в любовь. Всем привет, ребята! Меня зовут Клава Кока. Почти 25 лет, я из города Екатеринбург. По профессии я певица, но также еще меня называют блогером, телеведущей, там, режиссером даже иногда, иногда даже моделью. Но я, конечно же, себя отношу к музыканту, к певице и к автору своих песен. А если бы мне нужно было себя описать в трех словах, наверное, я бы сказала, что я очень творческая, что я непосредственная, и я открытая. Друзья и семья меня называют, ну, по имени Клава, либо Клавушка, либо Клавуш, Клаша иногда называют, дорогая, милая, но в основном, конечно, по имени, но очень редко меня называют Клав Дева Димовна. Я полтора года не давала интервью никому, и сейчас я готова сказать о том, что у меня внутри, готова поделиться и показать многим, что я немножко выросла, изменилась, и хочу, в общем, по максимуму вам открыться. Надеюсь, что вам интервью это понравится. Клав, почему мы здесь? Короче, мы сюда приехали. Мы приехали на одно из моих... На мое самое любимое место в Москве. Почему? Это самое личное мое место. Это место, с которым я связана наибольшее количество теплых воспоминаний. Это место, где писались мои первые песни. Это место, где проходили мои первые свидания. Это место, вот грибной канал, где занимался мой молодой человек Гребли. Здесь я жила в, буквально в 10 минутах. Постоянно летом мы здесь купались в пруду, постоянно мы здесь загорали. Вот здесь, кстати, на вот этих трибунах, друзья, вот здесь вот, прям вот... Вот прям вот, по-моему, здесь или, или там чуть выше проходила моя первая фотосессия на Блэкстаре. Историческое место буквально, друзья. То есть это сейчас... все проходило, да, вот здесь вот, потому что я очень... Я знаю здесь каждый уголочек, я знаю здесь каждую трещинку, вот. Тут вот у реки, вот у плотиков, вот у этих вот, вот там вот, короче, снимался мой клип. Один из первых, не на Блэкстаре еще, это был, по-моему, 2000 Четырнадцатый год. Мне так повезло с тобой. Я знаю, ты один такой. Там снимался тоже вот мой как раз-таки тот молодой человек. Дима, Дима, Дима да. Дима снимался. Вот. И просто, ну, это. Ну, какие место... ты чувства сейчас испытываешь? Вот, я давно здесь, здесь не была, если честно. И я уже. Ну, я как будто бы вот и не было всех этих лет. Всем привет! Это Лаура Джугеля и новый выпуск «Надо обсудить». Что там такое? Да, сейчас, сейчас, что-то фотик барахлит, подожди. Ага, во, можем, давай. Всем привет! Это Лаура Джугеля А, нет, подожди, и... подожди, Лаура сейчас вы, вырубился. Да, блин, что случилось? Да, надо, да новый надо покупать, фотоаппарат, похоже. Конечно, давно пора. Тем более сейчас вышла такая вот камера Sony ZV-1 для видеоблога. Звук. Крутой микрофон с ветрозащитой. Компактность. Смотрите, какой хороший пупсик маленький, компактненький. А еще баке. Кнопка шедевр. Отвечает за размытие заднего плана. А еще возможность использовать как веб-камеру. Просто через USB. Вот тут вот. Функция демонстрации продуктов. Быстрая перефокусировка с лица на предмет и обратно. Блин, круто. 
сейчас можно заказать и камеру, и флешки к ней, и даже жесткие диски на сайте CityLink. CityLink поможет с решением любой задачи. Там есть техника для дома и кухни, товары для красоты и здоровья, компьютеры и ноутбуки, смартфоны, гаджеты и аксессуары. Даже садовая техника и товары для автомобилей есть. И блогеры тоже найдут там все необходимое для съемок. Ссылку на CityLink я оставила в описании. Знаешь, что ты не любишь говорить про личную жизнь, и обычно mm -hmm. всегда говоришь, что я не хочу об этом да. говорить. Меня, кстати, тоже предупредила, что не будешь говорить, но я все равно не могу тебя спросить, mm -hmm. ты сейчас в отношениях? Ну, во-первых, давай я скажу, почему я этого не делаю. Давай. Вот. Я очень открытый человек, ты это видишь. Ну, то есть ты мне можешь задать любой вопрос, и я тебе на него отвечу. Но, когда мы записывали, когда мы с тобой созванивались, я тебе сказала две вещи. Я не снимаю свой дом, вот. Я не говорю о самых там личных, личных вещах. Потому про что, политику. Да, про политику я тоже не люблю говорить. И, и я просто имела опыт, когда я рассказывала. Рассказывала, показывала все. И для меня это Главный очень молодой печально. человек, кто, кто как бы вдруг не знает. Вы пять лет, правильно, встречались? Да, мы были вместе пять лет. И как раз-таки мы начали встречаться, когда я еще была совсем юной. Мне да. было 18 там, или 17 лет. И вот он был со мной до того момента, когда я уже и подписалась на лейбл, и, там, и с армией его ждала. Ты и, его даже в клипе снимала. Да, и в клипе его снимала, и показывала фотографии. Это был очень сильный удар для нас обоих. И во многом потому, что мы это афишировали. И сейчас даже, зайдя на его страницу, там до сих пор есть фотографии со мной. И это та глава, от которой он никогда не уйдет. Потому что он, его уже показали, у него будет семья и дети, а все все равно будут знать, что он мой бывший парень. Тем более сейчас у меня нет кольца на пальце. Я не замужем, у меня нет семьи. И в моем сердце очень все сложно. Я сложный человек. И все непонятно. И поэтому сейчас какое-то сделать заявление я не готова. У меня просто, ну, есть... У меня есть в сердце наполненность и есть пустота. И То есть у вас бы... какие-то непонятки? Ну, и не факт, что у вас. Как пром среди ясного неба для всех, мне кажется, Дима Гордей выкладывает видео к себе в Инстаграм и таким образом не только говорит о том, что у вас были отношения, он еще и говорит, что вы уже расстались, и, 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 и длительность этих отношений он тоже озвучивает. Ты, ты вообще была готова к тому, что он опубликует такое видео? Ну, конечно, я ни о чем не знала. Вот. Для меня вчера это было таким же, такой же новостью, как и для всего интернета русскоязычного. Вот. Я лишь скажу одно, что моя личная жизнь, она как была для меня всегда личной, так она для меня и остается, и всегда будет оставаться. И то, что он сделал, это ну, его ответственность, его решение. Я, правда, не знаю, почему он его принял за нас обоих. Вот. Но, тем не менее, мне ну, очень больно все это, конечно, наблюдать, видеть в интернете. И очень бы не хотелось бы мне верить в то, что это какой-то хайп. Но оно выглядит очень странно для меня. С, для меня не то, что говорить уже обо всех людях, обо всех, кто это увидел. Вот. И... Ну а ты как думаешь, для чего он это все-таки сделал? Я не знаю, здесь варианта два, как бы либо это был крик души, и он не справился с тем, что произошло, и он, не знаю, у него поехала крыша, как он это пишет, вот, он начал сходить с ума или еще что-то, вот, либо, может ну, быть, это ты было... Ты понимаешь, что это недавно? Да, мы недавно разошлись, мы действительно, ну, сейчас уже, раз Дима решил об этом всем поведать, не буду вдаваться в подробности, но мы действительно были вместе, были чуть меньше двух лет, вот. Это были отношения для нас обоих, вот. И отношения закончились, вот. Могу сказать, что явную точку мы не ставили, 
И, возможно, если бы я приехал с Турции, мы бы поговорили, может быть, мы бы как-то по-другому это решили. Но он почему-то захотел поступить так. И, наверное, самое простое — это осудить человека, но я не знаю, мне кажется, у мужчины должна быть какая-то выдержка личная. Человек должен сам это пережить, сам подумать, предпринять какие-то действия и уж точно не кричать на всю планету о том, как ему плохо, не демонстрировать, как он курит, курит, сидит, пьет и демонстрирует всячески всем своим поведением то, что у него на душе. Погнали. Нужно может, это делать, потому что он блогер, а блогеры же привыкли вываливать всю свою жизнь на, как бы людям на обозрение для того, чтобы они как бы чувствовали себя как бы частью вот их мира, их жизни. Он всегда говорил мне, что для обычного человека горе — это горе, а для блогера — это контент. Вот. И я, наверное, только сейчас понимаю, что это значит. Вот. Но я не хочу сказать там, ни слова о нем плохо, и не хочу размазывать это как-то, говорить о нем какие-то вещи. Просто ну, для меня эта ситуация была очень показательная. И очень ранила меня. Вот. Слушай, ну а это ты его просила как-то не афишировать ваши отношения? Он хотел их афишировать? Это как бы твоя была инициатива скрывать? Он это? хотел афишировать отношения. Он э, хотел, чтобы говорили об этом. Хотел, чтобы об этом знали. Ему не нравилось, когда я просила его э, там, не снимать из тех же мест, э, где я. Ему не нравилось, что я что я не говорю об этом, что я не делюсь этим, не, не снимаю его в сторис, но снимаю своих каких-то друзей. Вот. Ему... Но я тоже могу его понять, но как бы я публичный человек, и для меня это самое сокровенное, и для меня это самое важное. Вот. Но сейчас понимаю, что человек, который так сделал, он не смог бы пойти со мной дальше. И если оно случилось сейчас, Пусть даже, может быть, хорошо, что оно случилось сейчас, потому что дальше могло быть еще хуже. Есть ли вариант какой-нибудь, что вы можете примириться все-таки? Есть ли такая надежда и такой шанс, потому что он в своем видео в конце написал, что если мы, нам суждено быть вместе, то мы вместе будем? Я думаю, что сейчас нет, потому что для меня это самое важное. И сейчас, наверное, он сделал худшее, что он мог сделать. То есть ты это расцениваешь как предательство? Ну, в какой-то степени, да. Я же тебе объясняю, это самое сокровенное, самое личное. И фотка с ним в лифте и так далее, я уж никак не думала, что это будет превознесено на многомиллионную аудиторию. И дело даже не только в этом, а дело в том, что, что почему-то он это решение принял за нас обоих. И принял в такой момент. Тем самым, кому он сделал от этого лучше, я не знаю. Ну, как бы, наверное, он, наверное, он решил взять все свое за эти годы. Вот, что... Смотрите, вообще-то, да, это было, и вот посмотрите, как это было классно. Я хочу сказать, что не было в этом предательств, не было в этом ссор. У нас были прекрасные взаимоотношения, которые были построены на уважении, на доверии друг к другу. И... Никто никому не изменил? Нет, конечно, нет. И всегда я была с ним честна. Я не знаю, как он, я надеюсь, что тоже, но... Это произошло не потому, что там кто-то что-то сделал. Это не произошло потому, что кто-то навредил другому и так далее. Такого не было. И я думаю, что это тоже важно сказать об этом. Каждый из нас мечтает быть счастливым. Кому-то для этого достаточно провести день с детьми, кому-то нужно побаловать себя чем-то новеньким. А я вот счастлива от осознания, что все мои близкие здоровы. А еще когда обнимаю своих детей и, разумеется, когда вам заходят наши выпуски. Короче, у каждого своя формула счастья. А в онлайн-кинотеатре «Кион» вышел крутой сериал «Клиника счастья», в котором Дарья Мороз исполняет главную роль. Я ее просто обожаю и надеюсь, что скоро она станет героем нашего выпуска. В «Клинике счастья» Даша играет сексолога, который помогает клиентам найти счастье в личной жизни. Ну и, конечно, ищет свое. 
Не буду спойлерить, просто зайдите на Кион и посмотрите этот сериал. А еще там можно поймать не только последние новинки художественного кино, но и документальные фильмы. Кион — это оригинальный контент и постоянные премьеры. Оценить онлайн-кинотеатр вы можете самостоятельно, ведь для новых пользователей работает пробный период. А по промокоду FAMETIME можно получить бесплатный доступ на месяц ко всему контенту Кион по подписке Супер Плюс. Все подробности в описании. Слушай, ну после того, как он это все выложил, ты позвонила ему, написала, или может он как-то проявился? Ну а что мне ему написать? Ну я, конечно, мы перекинулись парочкой сообщений. Я ему а, написала, я когда я увидела... Сначала я подумала, что он это сделал, потому что он в отчаянии. И я поняла его, хотя мне было очень больно. Я не стала его материть и писать, как он плохой и так далее. Я просто написала, окей, ты сам поставил точку. Ну как бы. Но ты меня предал, ты должен это знать. А когда у него пошли эти истории с тем, что, братва, я сейчас вам все расскажу, выйдет ролик на ютубе, я буду с вами честен. Когда я увидела, что ролик этот он опубликовал в ютубе, вконтакте, в инстаграме, 500 сториз, я ему написала, что я думала, что ты в отчаянии, но сейчас я вижу, что ты не в погоне за счастьем, а в погоне за хайпом. Бог с тобой, удачи. Как-то так. Слушай, а вот его друзья, вот получается там Дима Масленников и так далее, ну это ваши общие какие-то друзья, блогеры, как они были вообще в курсе ваших отношений? Что они сказали, когда это все увидели? Слушай, да я ни с кем не общалась и не собираюсь ни с кем общаться на этот счет. Вот, я знаю, что наверняка он, какие ну, наверняка он будет общаться об этом и со всеми это обсуждать. Может быть, сходит на пусть говорят, я не знаю. Вот. Но я не собираюсь это ни с кем обсуждать вообще. То есть в, в курсе наших отношений были, конечно же, наши там друзья, какие-то блогеры, э, все, ну, все мое окружение. Вот. Но никого ни перед кем отчитываться, ни за что я не собираюсь. Я видела, что Туся Чеботина ему написала комментарий вот как раз вот этим постом. Как, в общем, что не ожидала от тебя что-то такое, что я тебе была лучшего мнения, она как-то так написала. И ну, там, в принципе, писать. Там многие стали писать, ну как же так, как, как печально, как грустно. Все, все начали сопереживать ему. Ну, это грустно. Это грустно. И это, ну, больно. И если я не снимаю видео о том, как э, мне плохо, о том, как я плачу, о том, как я грущу, это не значит, что мне дается это легко. И то, что я могла бы сейчас к себе прийти на интервью, знаешь, без макияжа, заплаканной, набуханной, и говорить, как мне тоже плохо, и что я от этого страдаю, я не буду этого делать. Ну, то есть, мои эмоции — это мои эмоции, они будут внутри меня. И, э, то есть, последнее, что я хотела бы делать сейчас, это обо всем рассказывать. И я бы даже не давала тебе это интервью сейчас. Если бы мы не записали с тобой огромную часть, огромное там, интервью, которое я не давала и так полтора года. Просто ну, я вынуждена сейчас закрыть как-то эту тему для того, чтобы к ней не возвращаться. Потому что теперь эта тема будет со мной всегда. И с ним всегда. Ты мне сказала, кстати, в нашем интервью о том, что ты, в принципе, готова к семье и к детям. Когда вот еще и два известных человека, это вообще трэш. Это прям... А с другой стороны, ты уже не понимаешь, как по-другому, потому что другие тебя не понимают. Потому что ты не можешь э, сесть с человеком и поделиться. Ты знаешь, я сегодня вот в ТикТок выложил видео, а завтра у меня концерт там, и вообще мне недели не будет. А еще я сегодня заработала вот столько. И ты не можешь это, ты не можешь такие простые вещи обсудить с человеком, который в этом не разбирается. А это и есть твоя жизнь. Поэтому я не знаю, как может быть по-другому. И это, это все еще сильнее как-то катится, как снежный ком который просто накручивается, и ты понимаешь, что тебе уже 25. Вот это такое. Тебе еще 25 всего ну, лишь. знаешь, я думала, что в 23 у меня уже будут детишки. А, когда ты об этом говорила, ты представляла себе рядом Диму? Слушай, у нас были сложности в отношениях. Я скажу так, что от меня это все было очень искренне. И, ну, то есть я не просто так была с ним все это время. 
И здесь не нужно искать какой-то корыстный подтекст. Это все было искренне, и все было по-настоящему. Я очень хотела верить, что это навсегда. Вот. Но сейчас я понимаю, что, может быть, это была такая проверка, знаешь. Ну, то есть какие-то малейшие трудности, которые он мог, бы, он мог бы все вернуть, честно, мне кажется. Он возвращал всегда. Если бы он не выложил это видео, то, по сути, это была какая-то рядовая ссора между парнями. Мы расставались уже. Мы, то есть мы расставались не раз. И я могу сказать, что... Ну, то есть, то, что у нас вообще начался какой-то разлад, это было не по моей вине. Не по моей вине. И когда я уехала в Турцию, собраться со своими мыслями, проверить нас, подумать, ну, у меня были в голове мысли о том, чтобы... О том, что, может быть, у нас еще... Может быть, это не конец. Может быть, что-то еще будет. Но... Окей. Okay. Случилось то, что случилось. У вас э, финальный разговор э, состоялся, получается, до твоего отъезда в Америку. Это не был финальный разговор, ну, то есть э, мы медленно шли к дну. Uh -huh. Вот и все. В Турции он приехал на второй день. Я очень этого не хотела. И мы поговорили еще раз. Но лучше бы он не приезжал. Потому что я уехала специально от, ото всех, чтобы приехать и дать какое-то свое... Решение поговорить, и я была настроена, я была настроена по-другому, я тебе так скажу. А что ты делала в момент, когда ты увидела это видео, где ты была? Я э, собиралась улетать, я была на пляже, и вот собиралась идти в аэропорт, собирать вещи. И, и что, что там было, когда ты увидела его? Ну, я в шоке просто была, и все. Это худшее, ну, как бы, это было очень плохо. И... Кому ты позвонила? Я никому не стала звонить. У меня нет... Просто... Права. Ну, я была с сестрой в этот момент. Она, как бы, была свидетельницей того, что... Я с сестрой ездила, она была свидетельницей того, что я уехала, она была свидетельницей, сколько я там проводила дней, в каком состоянии, она все это видела. И, ну, то есть, ей не нужно было ничего объяснять. А что ты сейчас будешь делать вот после всего того, что произошло, после того, как тебя человек ранил, тебе причинил боль, в принципе, тебя предал, как ты сама говоришь? Вот как ты будешь сама переживать вот этот период? Я пока не знаю. Это было только вчера. Ну, то есть вчера он поставил эту точку. И сейчас, ну, то есть я буду работать, буду, буду становиться сильнее. Будешь продолжать верить в любовь? Конечно, буду. Любовь — это самое важное в этой жизни. И я буду продолжать в нее верить, верить в людей, не буду никого осуждать. И буду очень благодарна все равно за этот период классный, за все эти эмоции, за весь этот опыт, который я получила в этих отношениях. Не скажу ни слова против него, я скажу, что я всегда за него. И всегда мои воспоминания о нем будут только позитивными, положительными. И я не буду их связывать, я постараюсь их не связывать с болью. Ну и сейчас ты можешь нам открыть секрет, написала ли ты для него какие-то песни? Да, конечно. Да? Какие? Не хочу говорить какие, но, конечно, мы были долгое время вместе, и, конечно, там есть песни про наши отношения, есть песни о нем. Вот, и может быть, они еще и будут. Я думаю, что... Посмотрим, я не знаю. Но нужно сейчас перелистнуть страницу и постараться найти в себе силы все это пройти. Так как ты не любишь говорить о личной жизни, я решила обсудить по строчкам песен твоих mm -hmm. твою личную жизнь. В какой момент, что ты думала о том, когда это писала, okay. и что с тобой происходило. Mm -hmm. Значит, первое. «Мама, я влюблена в мудака». Вообще, yeah. о ком эта песня и эта строчка? А, ну, это о молодом человеке. То есть это конкретно было да, кому-то написано? Он знает, что это ему посвящено, да. да. Мы, это, мы это обсуждали на днях. Вот. А, но это молодой человек, который, ну, все понятно по этой строчке. А почему он мудак? Ну, понимаешь, мудак — это тот, кто, наверное, не дает тебе то, что ты от него ждешь. Вообще-то... Если разобраться в этом, то он не мудак, он просто такой вот, какой он есть. А мы бабы со своими, наверное, ожиданиями 
э, что-то ждем постоянно от людей, но я уже от этого отреклась. Ну, ну так, это тот, понимаешь, вот, который вот при встрече он такой весь это, а потом вот какой-то холодочек постоянно, а потом опять вот это вот игры, знаешь, когда вот эти постоянные эмоциональные качели происходят, вот, и ты думаешь, вот, и ты уже, ну ты понимаешь, что ты ему хочешь позвонить, но ты понимаешь, что это закончится чем-то не очень хорошим или наоборот хорошим, это вообще, ну это, это постоянные эмоциональные качели, которые тебя просто выматывают, которые я уже, мне кажется, наиграла в своей жизни, я больше бы этого, наверное, не хотела, а, вот, и все, такая песня, есть, Жень, ну, ты каждая говори... строчка конкретно про него. Был один момент, когда это было, там было много наших общих друзей, это была такая тусовка, вот. И мы уже тогда были снова расставшись, мы были не вместе. И так получилось, что накануне он мне говорил там о том, что он хочет снова все это как-то возобновить. А, Но ну, я как-то. Я не помню, как было. Но в итоге на этой вечеринке он специально подходил к другим телкам, они вешались на него, он вешался на них, он постоянно целовался, смотрел на мою реакцию. И в этот момент мне было похер. Вообще мне было так все равно. А он прям подходил ко мне, он говорит, типа, ты видела это, вот смотри. То есть это было так, он так говорил. Он еще был немножко пьян, вот, и вел себя некрасиво. И в этот момент я поняла, что мне вообще это даже не обидно. Это, О, это соответственно, строчки следующей песни «Мне пох-пох». Да. Это вот это... Там не... еще был второй куплет в этой песне, когда еще не было Алишера. Ты обнимаешь другую прямо на моих глазах. Но я совсем не ревную, ты бесишься, как же так? Ты... То есть это вот как раз эта да, история. Да, да, а да, вот да, две да. песни, которые, соответственно, мы вычислили. Mm. Там есть посетили. еще там много всего. Сейчас, сейчас мы проверим. Вот. Меня И... цепляет а там, твой еще, там еще была строчка, сейчас... Нет, не буду наверное, говорить. Okay. Не, не буду наверное, говорить. Давай. А вдруг да. она посмотрит на вторую, я не хочу, чтобы она смотрела на меня. А так он же знает, что это ему посвящена песня, или он знает что только про одну песню? Он знает только про одну. А, ну окей, ну теперь узнает и про вторую, получается. Тут еще меня цепляет твой взгляд, но вы, ты ведь точно из тех, кому нельзя доверять. Да. да. Есть такое. Так, а дальше вот «Я тебя ненавижу, я тебя обожаю». Это посвящено Диме. Это Диме посвящено, да. это песня. Да. Ну вот расскажи. Эту песню, когда мы записывали с ребятами на студии, это был первый единственный опыт в моей жизни, когда я записывала эту песню пьяную. То есть мне было очень плохо. Ребята говорили, ну давай выпьем. Я говорю, ну давай. И вот я пила, я заливала в себя все это. И рыдала у микрофона, я плакала. Потом, правда, на утро мы послушали все эти дубли, думаю, блин. Но все-таки какие-то строчки, они реально взя взя ну, взяты оттуда. И там, конечно, да. А ты вообще ранимая тебя? Да, я да? ранимая. Ты это знаешь, да. а, смотри, как сказать, я не ранимая, потому что в силу своего, ну типа я сильная, и у меня есть этот панцирь, прям очень толстый панцирь. И меня сложно обидеть с точки зрения там, комментариев, людей, на которых мне все равно. Мне без разницы, что там обо мне скажут, как отреагируют знакомые, какие-то там мимолетные, на мимолетных встречах, что они обо мне скажут. Мне вообще насрать. У меня есть вот этот вот прям толстый, жирный панцирь. Вот. Я ранима там, ну, под панцирем. А чтобы пробраться под панцирь, ну, то есть... Но нужно прямо вот дотронуться до моего сердца. И, То есть надо быть очень близко к тебе. Надо быть очень близко ко мне. И таких людей очень мало, просто очень мало. И поэтому, если ты, если человек делает мне больно, который находится под панцирем, то там все очень нежное, там все очень хрупкое. И вот там мне очень может сделать больно, и причем я могу на этих эмоциях потом писать песни, страдать, грустить, приезжать в вот такие места, думать, плакать. Музыку, Может быть, и... кстати, сегодня у тебя родится какая-то еще песня, вот ты понастальгировала да. сегодня Вчера вечером. Вчера писала новую песню. А, да? Да. Тоже хит? Нет. Как это не хит? Это из Мне тех песен, которые никогда не будут. Мне про подушку будет. написала, что там, значит, не новая песня летняя, mm -hmm. а сразу новый хит, друзья. Новый хит, да. Это уже стейтмент. А есть просто песни, которые ну, только для меня. Может. Что, она не выйдет в свет? Нет, а, просто ты из стол ее пишешь? И таких много? А почему? А когда-нибудь, может быть, ты сделаешь какой-то альтер когда это Клавы Коки? Ну, это не которые... альтер -эго, это просто что-то очень... Ну, я... ну это, это как прийти на интервью все рассказать, понимаешь? И иногда у меня есть, иногда у меня есть вот такие строчки, вот я же тебе сейчас осозналась в том, что там какой-то там еще дальше было, ну, там еще дальше прям были строчки. 
Вот. Ну, по и... сути, все твои строчки говорят о чем-то. То есть ну, они практически все не просто нет, ну, так понятно, нет. Написано. Есть какие-то строчки, сделанные для рифма. Ну, uh -huh. понятно. Есть, опять же, какие-то строчки, где я выступаю как лирический герой. Да. Или есть истории, когда я вдохновлена каким-то фильмом или состоянием, или ты просто чувствуешь себя крутой. Вот не, ну если ты конкретно это посвящала эту песню определенному человеку, то в ней, соответственно, все строчки, они как бы... Не, да? ну да, может быть такое, что я э, пою в песне, что я иду в белых сандалях, а на самом деле я не шла в белых сандалях. Ну, да. То есть это поэтические такие mm -hmm. истории. Но глобально какие-то мысли, то есть они написаны чаще всего, чаще всего они написаны по моей жизни, либо по, на очень острую тему, mm -hmm. на очень острую тему. Вот, э, то так, есть так. есть какие-то моменты, которых э, я в своей жизни не проживала, но их не так много. Да, много ухажеров? Ну, я бы не сказала, что прям много, но это прям энергия, которой я подпитаюсь. То есть я не могу существовать, если нет вот этих флирта. То есть даже если я в отношениях, я все, в отношениях я все равно... Я вообще не понимаю, как, ну, чтобы меня кто-то куда-то не отпустил, пойти куда-то с кем-то пообедать, встретиться, обняться. Там. То есть, если твой парень, условно, тебе бы сказал, так, ты с этим сейчас не ходишь на свидание? Я бы сказала, на, на ну, встречу. может, я с тобой не хожу, я хожу, куда я хочу. Ну, то есть, я, не, я никогда в жизни не изменяла. Я никогда в жизни не позволяю себе лишнего. Ну, ты видела, как я общаюсь с ребятами на студии? Да. Ну, я прихожу, я их обниму, я, им, я с ними поделюсь чем-то, я им принесу что-нибудь вкусненькое. Но ты ну, такая есть... флиртовка, знаешь, ты такая с ними, мне, кошечка. Мне нравится, да, мне нравится эта энергия, я чувствую, как они сразу же по-другому начинают творить даже mm -hmm. в этом значении. И также я очень люблю, когда... Ну, то есть люди, которые от меня закрываются, мне с ними сложнее. Не то, что если я там кому-то улыбаюсь, это значит, что мы сейчас с ним замутим. Это просто такое что-то дружеское, легкое. И наоборот, когда ты так легко настроен к человеку, он даже, типа, он даже засыт к себе подкатить. Но это точно тебе скажу. Чем если ты будешь такая загадочная, закрытая, такое все... Нет. Но это не про меня. Я люблю э, поболтать, поржать. Я могу с кем-то сходить в кино по-дружески, не сосаться, не держаться за руки, просто сходить в кино, просто сходить поужинать, пообщаться. Могу это сделать ночью. Это не значит, что у меня с ними есть какие-то интимные или любовные взаимоотношения. Нет. У меня вообще такого нет. То есть у меня прям лютая стена. Чувак, если что-то хочет, я говорю... Но ты разбивала сердца? Да. Конечно. Много раз. Я это делала непроизвольно. То есть, если я чувствую, что человеку я нужна, человек влюбляется в меня, да, я меняю поведение, конечно. Конечно, я меняю поведение. И... Но у меня есть вот эта легкость. И я не могу ну, быть другой. Если мне мой мужчина запретит общаться с противоположным полом, то с кем мне общаться? У меня нет подруг. Я не общаюсь с девочками. Мне это с ними не интересно. В рамках работы только, да. А так, чтобы по встретиться языком почесать там, я не знаю, пошопиться, вот это вот все. Нет, мне это не нужно. У меня есть там мама, бабушка, сестра, у меня есть девочки вот мои по работе, с которыми мне кайфово, очень тепло. Это все равно больше про рабочие mm -hmm. отношения все-таки. Mm -hmm. Вот, я их очень люблю, но это больше про работу. И если они уйдут от меня, то, скорее всего, мы не будем общаться. То есть именно по работе мы разойдемся, то мы разойдемся совсем. Mm -hmm. Вот в этом разница. Да, я понимаю, что с одной стороны два поблизких человека это трэш, потому что у меня есть этот опыт. И это, это вообще жопа. Это вообще, это просто, я не знаю. И ты никогда не поймешь, как это, пока ты в этом не окажешься. Это вообще трэш. А с другой стороны, ты знаешь, хотелось бы, чтобы это был бы человек не из сферы. Но тогда я не знаю, о чем... С ним можно говорить. Ну ладно, слушай, если вы оба так или иначе не из сферы, но оба как бы из бизнеса, так скажем, потому что это тоже шоу-бизнес, тоже бизнес по сути, а он там в бизнесе, и он тебе наоборот может какие-то советы еще давать. Ну вот я, у меня полезный. есть, конечно же, знакомые бизнесмены, и взрослые, и там, которым лет 35, и прям совсем взрослые, но все равно это, это по-другому. И когда ты живешь вот здесь сейчас, а у тебя здесь какая-то ну, фигня может произойти, вот реально, TikTok Stories, это же mm -hmm. вот для кого-то как то хрень. У меня ТикТок залетел на 2 миллиона, понимаешь? А у него там, говорит, у меня там акция что-то там сделала, переворот. Да блин, на самом деле нормально, я не продвинутые. Знаю. Просто я не знаю, у меня такого не было опыта еще, я не знаю. И поэтому, поэтому мужчина рядом со мной, он точно должен иметь какую-то цель свою по жизни глобальную. Потому что я сильный человек довольно-таки, и мне нужен человек, 
либо соответствующий, либо еще сильнее, вот, который также будет хреначить, который будет не жалеть себя, который будет ради мечты, ради цели стараться и посвящать этому все свое время. Для меня это очень важно, потому что это меня будет мотивировать и будет его мотивировать моя история. Мы сможем друг друга понимать, мы сможем быть на коннекте. Вот. Мне нужен человек добрый, открытый, очень простой. Я не люблю людей, каких-то, знаешь, надуманных, каких-то воспитанных в богатстве. Я их не понимаю. Ну, то есть мне нужен человек, который бы был бы похож на меня, наверное, как-то так. С которым было бы легко, с которым было бы не страшно показать там свое что-то внутреннее, настоящее. Чем просто больше и популярнее я становлюсь, тем мне сложнее открываться людям. Mm -hmm. Мне кажется, что люди, для которых я открыта, их вообще все меньше и меньше. Вот, потому что, к сожалению, мы иногда мы расходимся не потому, что мы ссоримся, а просто потому, что нет времени, потому что мы перестаем друг друга понимать. Мы начинаем существовать на разных орбитах. И не потому, что там я крутая, а они нет. Просто мы вообще в разных потоках. И когда мы встречаемся, у меня, допустим, там за, за два дня произошло вообще вот так вот. А у людей там произошло, они более спокойно жизнью живут, mm -hmm. более размеренно. И от этого, ну, как бы вот существует вот это вот... Мы просто перестаем друг друга понимать, слышать, сопереживать, потому что мы становимся очень чужими друг другу из-за того, что нас меняет вот эта вот вся, вот эта барахолка, вот эта стиральная машина, понимаешь? Типа шампунь другой там льется, пена ушла. Малыш, я ведь останусь без ротации, если твоей жене все расскажу. А это нет. Что это? Этого не было. То есть э, с тобой не ухаживали женатые мужчины? А, ухаживали. Но про ротацию это придуманная история. А, окей. Но про, Но про ротацию меня... да, это для это как мысль просто. Mm -hmm. Ну, что-то для рифма она сделана. Mm -hmm. а, а про женатых тогда расскажи. Ну да, бывают, конечно. То есть статусные Причем, женатые бывают статусные, мужчины. бывают известные мужчины. Да. Женатые. Известные да, женатые. женатые мужчины прям, прям откатывают. От... Ну, как? Пытаются подкат. Ну, я не могу назвать, что это прям подкат, но когда ты пишешь, э, напиши просто твой адрес, я хочу отправить тебе букет, я очень хочу пригласить тебя на ужин, э, можно телефон твой. А подарки какие-нибудь? Э, ну, я не даю свой адрес. Я ну, подарки куда-нибудь? Э, Отправляют твоя... в офис. Отправляют... А, а что вот, вот отправляли? Отправляли э, один мой ухажер, но он не женатый, вот отправил мне на днях очень... Приятно. Ну, я не хочу это ну, говорить. Какой? Ну, скажи, ну, это, ладно. Я не хочу, но там потом будет выяснять, кто это. Зачем? А, хорошо. Самый дорогой подарок, который тебе ухажер дарил? Ну, я не получала прям таких супер дорогих, дорогущих подарков. То есть роликсы я... тебе не дарили? Нет. Ну, мне дарили бриллиантовую подвеску. Вот я ее очень люблю. Вот, я ее а, ты даже на... носишь. Да. То есть это какой-то подарок твоего ухажера? Э, да, это подарок моего ухажера. Вот. Ну, и я ношу, просто мне очень нравится подвеска. Угу. Вот. А, мне... Дарили вот буквально два дня назад. Пошла коробочка. Жемчу. А, -а, а. Вот, это было очень приятно. Чинила. Размер даже знал. Размер знал. Прекрасно. Хотя знал, я нет. не говорила. А, да? Вот, да. Он так нагладно. Да. Но <с это буквально было вот два дня назад. Приятно. Но я не буду говорить, что ждем на твоих ножках эти прекрасные туфельки. Это не туфли, это кроссовки сразу. А, ну мы теперь знаем даже, что это. А, с тестрадами это, кстати, дорого. Ну, я сказала, никто. что я не знаю, как реагировать на такие подарки. Спасибо сказать. И что для таких подарков нужен повод. Почему? Ну, если ну, мужчине приятно сделать тебе подарок, ну, то, может мне кажется, быть. Но мне, конечно, нужно пойти на приятно. курсы, как принимать подарки от э, мужчин вообще. Я вот знаешь, не из тех девушек, курсы. знаешь, которые любимые, мне нужно. Слушай, я такую сумку. Ты не сумку. Раз, я, я вот, Мне нравится сумка, я пришла и купила. Да. Вот она сама. Дорогая, я пошла, Поэтому купила. мужики чувствуют, что ты сама себе покупаешь, понимаешь? Поэтому не дарят тебе роликсы. А если бы ты вот так вот себя вела, то не надо. Было. Можете подарить. Так что, да. друзья, у вас есть еще шанс быть первыми в жизни Клавы. Да. Тот, кто подарит Клаве роликс. В конце концов, что ты делала? Почему вы до сих пор не подарили роликсы, блин? Ты что вообще? Не надо мне никаких роликсов. Так, роликсы. Роли на руке. Роли, роли. Так, мы это еще обсудим. Так, ты очень хороший, но не могу больше, я так устала. Да. В, это, в этом клипе у тебя снялся Крит. Нет, это не про него. Он снялся просто в клипе, потому что я его, ну, по-моему, и я его просила поддержать, и лейбл попросил. Мы же были тогда на одном лейбле, и он... До его ухода. Для да. тех, кто в бункере, не да. знает о том, И что он вышел. очень любезно согласился и поддержал, и это очень... 
Но для, молоды, для молодого артиста это очень много значит, когда артист такого высокого уровня, тем более артист, творчеством которого ты вдохновлялся очень долгое время и за которым ты следишь, это реально очень здорово, поэтому спасибо большое. Спасибо, Игорчик. Игорчик. Так, дальше. Если я сама сказала пока, чего тогда жду, жду ночью звонка? звонка. Да. Это вот как раз одна из последних твоих песен, да. нокаут. Да. Ну что, было такое, что сама да. бросал, да? да? А потом хотела, чтобы да. тебя возвращали. Да. Это бабская хрень, вот честно. Вот мы обожаем а причем, вот а причем, эти знаешь, драмы, знаешь, это... типа, вер... типа мне это не надо, но на самом Но, деле я жду, А потом он, он подходит и говорит, я готов, а ты говоришь, нет, не, 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 уходишь не, 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 и, и сидешь, и сидишь, и сидишь, и сидишь. Ждешь. Ну давай еще раз, еще раз. Да. Мужики, вот объявление для вас. Женщины не всегда имеют в виду то, что они говорят. Они иногда как бы имеют другой смысл. Ну да. То есть надо просто читать между строк. Да. И делать наоборот. Да. Если ты говоришь нет, то значит это да, значит. Скорее, продолжай. Я просто к тому, что мужчина должен бороться за свою любовь. Вот. 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 Но, к сожалению, очень много мужчин в наше время, которые сами ждут э, шаги от женщин, это тоже нормально. Но просто мы гордые. Ты, кстати, говорила, что ты сама можешь написать в каком-то интервью, если Могу, тебе да, конечно, могу. Хочется. И могу сделать первый шаг. И я это иногда делаю. Но я так скажу, если я делаю очень маленький, аккуратный шаг. И если я чувствую, что в этом нет такого фидбэка, то я нет. То есть ты не будешь как псих нет, преследовать конечно. мужчину? Нет. Ну, Но я так. могу по нему пострадать долго. Mm. Ну, пострадать ты же страдаешь сама с собой, правильно? Да. Или ты ходишь и ноешь ему, я нет. страдаю, вернись ко мне? Нет, сама ну, вот. ну так, по-хорошему, пострадать с песен Так, больно, ай-яй-яй. Не разбивали Мое сердце. сердце теперь не доверяй, ай-яй-яй, дура, ай-яй. Неплохая парную, я прогуляю с ума. А это то все все жиза. Что? Жиза, все жиза. Да, это шиза. Но тебе чаще разбивали сердце или ты все-таки разбивала? А, тут, понимаешь, много разбивать не надо. Сердце одно бьется один раз, и все, это уже не доверяешь. Вот мудаки всякие разбивают сердце. И все, и потом что с этим делать? Так ты не ответил на мой вопрос, ты или тебе? Я разбивала, мне разбивали. Но чаще. Чаще я. Такая. Ну и последняя строчка. И тебе не надо ждать плейбоя, чтобы ты у меня увидел голой. Ну, я хочу, кстати, сказать, что у Клавы в жизни произошла сексуальная революция. Вот. Клава, короче, снялась обнаженная для обложки журнала Playboy. Я была в трусиках с стразами. И, кстати, хочу сказать, что ни хрена его невозможно достать, этот журнал, мы еле-еле Я добыли. тоже не могу выпить. Ну, понятно. А, мы а нашли... самое приятное, что он, за... он не просто за июнь, я думала, что он просто за июнь. Он за июнь, июль, август. То есть он просто летний все номер, лето. то есть все, все лето. лето, вот этот Можно номер. Ну. ну, да. Ну, вы посмотрите, А там еще 8, 8 страничек еще моих. Тигрица, львица. Это был мой шаг, который я хотела сделать, реализовать. Вот, вот для чего? Первое, я стала себя чувствовать увереннее. Второй стал чувствовать себя еще более женственной и желанной. Люди, чтобы наконец-то увидели, что я уже не ребенок. У многих есть людей в голове, знаешь, эта тема, что я как будто бы еще блогерша какая-то, там ребенок, хожу с камеры, ко все подбегаю, говорю, давайте, этого уже нету, а это уже все, я уже это выросла через это. И это съемка, на которой я чувствовала себя некомфортно, а для меня это очень классно. Потому что когда я чувствую себя некомфортно, я расту. Когда я чувствую себя некомфортно, я учусь чему-то новому. И вот эта съемка, она заставила меня по-новому взглянуть на себя в том числе, потому что я поняла, что я еще такая неопытная, такая... Мне было, конечно, очень некомфортно на этой съемке, но... Ну, но результат того стоил, скажи да, мне, какой, какой фидбэк? Я считаю, что Какие в этом журнале отзывы? нет ни одной пошлой, откровенной, жесткой там, порно-фотографии. Я считаю, что это арт, что это ЧБ, это стиль. Это, это круто. Ты не покажешь, пускай они покупают журнал. Да вообще-то покупите. И хотя его нет в продаже уже, его всего скупили. Ну вы попробуйте найти. Кстати, быть, на найдите. этом зайце было очень сложно сидеть, просто жесть. Он а, я думала, что это, это я думала, что это фотошоп. Это не фотошоп, это я это реально настоящий... решу, а, а я еще голая, понимаешь? А, а мне да, было да, очень сложно. Это Родители так. видели? Да. Что сказали? Прикольно. Понравилось? Да. Блин, красиво. Видели? Ну, мама даже помогала мне там покупать что-то для этой съемки. Там мало что тебе там нужно было. Ну, у меня было больше одежды запланировано. В итоге было вот так.
На самом деле там было ну, совсем чуть-чуть приклеено. Как, как для этого солярия, да? Там, на, да, на, типа, на того, типа ага. того. Но здесь у меня были такие ниточки трусы с бриллиантом. Mm -hmm. Но как бы они тоже не выполняют функции трусов, mm -hmm. чтобы ты понимал. И, конечно, я вывела всех, оставила фотографа. А фотограф снимал 15 мировых обложек, плейбой. А, то есть он даже плохо говорит по-русски, он такой больше европейский человечек. Вот. Осталась моя сестра. И осталась Земфира мой визажист. Вот мы остались втроем и фотографировались. Мне было очень некомфортно, но я пыталась это все в себе спрятать, потому что нужно же... Когда ты чувствуешь себя неуверенно, это всегда видно в кадре. Поэтому я все это убирала глубоко в себя внутрь, чтобы этого не было видно. И ну, пыталась расслабиться, пыталась, чтобы это было круто. Ну, вначале эмоции были, ну, было очень тяжело. И вообще, но ну, эмоционально это трудно, реально. Потом, после съемок, я вообще редко пью, но я пошла, просто села, и два бокала вина в меня зашли, и я... мне нужно было как-то расслабиться. И такие же ощущения у меня подобные были, когда я первый раз попала на вечерний ургант. Я тоже очень сильно переживала, и после эфира первого мне стало прям плохо в машине, прям очень плохо, меня прям вело, крутило. И еще было такое на съемках клипа «Зая», когда я впервые танцевала в ВОК в кадре, ну, тогда еще такой так себе ВОК, и тоже у меня там были облегающие костюмы, я чувствовала себя неуверенно как-то вот но в такие периоды, как я уже говорила, совершаются, совершается выход на новую ступень. Mm -hmm. Ты растешь, потому что ты делаешь то, что тебе не свойственно, ты выходишь из зоны комфорта. И все мои этапы становления и какого-то роста, они происходили именно тогда, когда я делала что-то, что мне не свойственно. Ну а в какой момент ты все-таки вот стала чувствовать себя женственнее? Потому что у тебя был период, когда ты была все-таки больше как пацанка. Я все такая. равно пацанка даже сейчас. Хорошо, я ты пацанка, сейчас, но я имею в виду образ у тебя стал меняться, и ты вместе с этим образом все равно стала транслировать более такую взрослую, женственную. Я просто выросла. Ну вот просто в какой выросла. момент ты почувствовала, постепенно, что ты выросла? Постепенно. То есть работа над женственностью давалась мне очень сложно. Очень сложно, и она мне дается до сих пор, потому что по своей природе я пацан, широкие штаны, шузы, скейтборды, пацаны, сидим, никаких девчонок, мы там что-то обсуждаем. Ну, то есть я такая всегда была, и до сих пор я такая, я своя, я своя для всех. Твой образ последний выход на МОСТВ вызвал огромный ажиотаж и резонанс, и комментарии. Я этого и добивалась. Да, 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 потому что там просто, а я сама смотрю, не поняла а ты поняла, вообще. что я была не голая? Нет, смотри, я, конечно, так как я все-таки немножко работала в фэшн-индустрии, я немножко соображаю, а я как бы включила как бы мозг и поняла, что это, ну, это не принт. голая, это принт, да. причем ты была в похожей какой-то такой вот... На, покинула топе. чат в клипе, да. да. Поэтому я понимала, что это как бы, ну, что-то такое, но это... все равно это очень вызывающе было, да. ну, то есть это Ну да, конечно, оно все обтянуто, конечно... Ну да, это было вызывающе. Ну кто, кто из парней оценил, когда да ты все пришла? Оценили. Просто все подходили, говорили, Все подходили, я прохожу мимо там, но ну, я не буду говорить артистам. Ну скажи уже. Но просто я шла, и у них стол упал, понимаешь? У кого? Ну скажи уже, ну ладно. Ну человек женат. Ну не важно, он, не же, он же за столом. Причем на моей подруге. Я не буду говорить. То есть, ну и я чувствовала на себе эти взгляды, и я чувствовала, как ну, говорили со мной, и я чувствовала вот эту вот неловкость, когда они смотрят вот так. Это прикольное ощущение. Вот. И мне нравилось, мне хотелось что-то сделать необычное. Что я приду в платье, вот в пол, приду я элегантно, приду я красиво. Ну, меня такое видели уже тысячу раз. И придет еще 500 девушек в таких платьях. А может, еще и в одинаковых пойдем. Мне интересно как-то делать что-то вот необычное. И люди пускай дают свою реакцию. Все об этом написали мне... Мне было даже интересно посмотреть мнение, кто-то оценил, кто-то не оценил. Вот Ксении Собчак, например, очень понравился мой да. образ. Вот. И, ну, то есть... Слушай, ну и плюс у тебя все-таки фигура позволяет, да, в конце позволяет. концов, ты явно работаешь над ну, тем, чтобы работаю, выглядеть да. так, я как ты выглядишь. А вот что ты делаешь? Во-первых, танцы. Это, кстати, тоже то, что помогает раскрывать женственность прям сильно. Вот когда я стала заниматься танцами, когда вот, тем более женственными танцами, Раньше я делала движение бедрами вот так вот, то есть я встала, там вот такое вот движение делала, и я чувствовала, все, я типа шлюха, блин, я не буду так танцевать. Вообще, потом ты уже делаешь какие-то другие движения, то есть это тебя, тебя раскрывает и дает тебе понять, что ты, делая эти движения, ты не становишься девушкой легкодоступной. 
ты просто раскрываешь свою женственность. И с обложкой тоже самое плейбой. И с одеждой тоже самое. Во-вторых, супер правильное питание. То есть я очень слежу за своим питанием, за своим здоровьем, потому что в режиме, когда ты спишь 2-3 часа в день, а четыре для тебя поспать — это много, когда ты работаешь без выходных, когда у тебя каждый день перелеты, концерты, и ты еще должен хорошо выглядеть, и еще тебе нужно два часа, чтобы накраситься и собраться. Конечно, если бы я курила, пила, там, не знаю, ела бы все то, что мне нельзя, наверное, у меня бы не хватило сил. Это Лаура, познакомься. Это Костя. Очень приятно, мы тут немножко Сашенька. вам будем мешать. Это ребята, хорошо. с которыми мы пишем песни. Здорово. Привет, Пупс. Вот еще Максимка. Это наш Привет, босс. Максимка. Привет, Пупс. Привет. А это наш самый лучший, самый любимый. Это самый... самая лучшая команда. Да. А сколько лет вы вместе работаете? Сколько лет мы вместе? Три, наверное. Года мы вместе. Больше, по-моему. С 2017 года. Что поменялось за эти годы? Клава изменилась? Конечно, да. лучше и лучше. В общем, это наша студия, это наша лаборатория. Это крупный, да, план? Отлично. Вот, крупный план меня с этой стороны лучше снимать. Так, ребята. Теперь знаем рабочую сторону плавы. Это да, правая сторона. сторона. Вот Кор... Нет, у меня на самом деле две рабочие стороны. Ага. Когда нужно говорить и быть милой, вот это. Когда нужно быть сучкой, нужно быть вот это. А, да ладно. Да, сегодня настроение будет милой. Блин, а у меня интересно как? У тебя? Ну-ка, дай. И так, и так, сучка. Шучу, я шучу. А, кстати, прикольно. Мне а это самый лучший концертик в мире. Привет, концертик. Ты не хочешь меня обнять? Боже, какие у вас отношения. Смотри, какой он красивый. Очень красивый. Вы знаете, на кого похожи? Мне кажется, вы чуть-чуть похожи на Ди Каприо. А на кого еще? Еще на кого-то, да? Я просто стараюсь быть похожим на моего артиста. Он тоже самый красивый. А, то есть вы сливаетесь, да? Конечно. А вот там еще у девочки. Вот мои, это Дашенька, мой менеджер. Привет, Дашенька. По всем, по всем вопросам закрывает. Это Земфира самая сексуальная из нашей семьи. Блин, как И всегда, когда она на съемке, после съемки, очень многие спрашивают ее телефончик. Слушайте, я вообще хочу сказать, что это такая классная команда. Все такие красавчики. Ну да, вообще-то да. Очень. Я горжусь своей командой. Да? Ну да, в общем, это наша прихожая. Здесь мы обычно кушаем, болтаем. Здесь у нас разговоры обычно про... Не про работу, а просто посплетничать. Окей. Okay. Вот. Uh, эти стены очень много всего слышали. Да, подумать. это точно. Вот там висит моя тарелочка, как я покинула чат. Мои диски. А, вот, 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 их смотри. очень много, они у меня просто их некуда вешать. Я вам сейчас покажу, сколько там лежит. Так, пойдемте. Uh, здесь, значит, есть зеркало. Когда я захожу, я обязательно так встаю. Вот так вот делаю, прихорашиваюсь, и уже потом только захожу к мальчику. А -а -а. Потому что если я плохо выгляжу, работа не идет. А, так, да? да. Вот это такая вот мне пох с Моргенштерном. У нас, кстати, на днях должно исполниться 100 миллионов просмотров на YouTube. Ни хрена себе. Здесь тоже вот висит краш, клава кока не лето краш. Вот у нас она тоже Diamond статус. Ага. И здесь у нас... Бро, мы зайдем на секунду? Конечно. Это Слава Слейм, познакомься с нас, что Здравствуйте, Слава Слейм. Славочка, я включу свет. Меня зовут Лаура. Вячеслав. Очень Спасибо приятно с вами познакомиться. А что вы пишете сейчас? А, новую песню, работаю над новой песней. В данный момент как раз прямо сейчас. Прямо сейчас? Все верно. Что-нибудь поставите нам классно? А, ну, пока Может, еще рано. Клава напоет что-нибудь нам. Ну, это секрет. Мы, мы обычно, мы артисты не очень любим показывать свои демки до выхода. Понятно. Вот, поэтому... Да, пока не будут готовы, все да. верно. А у вас фит какой-то будет? Да. А, пока что нет. Пока нас... что не Слушайте, ну мне Паш сказал так, я когда с ним разговаривала относительно вот этих фитов всех, он мне mm -hmm. объяснил, что оказывается есть некий план на целый год, то есть это все продумывается, кто с кем может выступать и там записывать, Ну не год, нет. в моем случае это как-то короче, что, наверное, там тоже. Ну да. Mm -hmm. Ну, ну, может что-то поменяться вот так, допустим, песня Жукова, она родилась там за две недели. На самом деле все зависит от песни. Да. Если да. песня получилась классная, неважно, кто сколлаборировался, почему бы это типа не выпустить, если она действительно всех прокачала, всем понравилась. Ну, да. То есть такая штука, все идет от, от музыки, вот от корня. От этого. музыки, да. Как-то так. Ну, пока вашего дуэта мы не ждем. Да, пока. Ну, ну, пока что не пришло, может, еще не пришло время. Мы пока двигаемся вот так вот параллельно. Ну, реально, просто у меня очень много друзей, много артистов, но ты же не можешь со всеми записать фитэ. Конечно, У меня нет. как бы... Есть и свои сложные какие-то песни, это которые задача. нужно. Здесь, короче, Хорошо. еще мои тарелки всякие, просто некуда вешать. Вот это тоже Gold Diamond Status Zaya. Это Diamond Status влюбленного мудака, он там стоит. Слушай, а, а что будет значить Diamond Status? Это сколько скачиваний? Это сколько-то там десятков... Это сотни тысяч копий продано. А, продано. Именно это вот продано. типа люди... Не а -а -а. Ну, типа, там, может, купили, миллион. да, у да, тебя, купили, значит, да. эту песню? Нифига себе. Подожди, а, а сколько вот процентов зарабатывает артист от проданных этих копий? Я не знаю. Вячеслав, Славочка, вам, да. вам прекрасного да. трека. Мы верим в вас. 
Спасибо огромное. Спасибо. Хорошего дня. Да, спасибо. Мы спасибо здесь, и вам. А, Мы да, пока да, тут на местности. Если что, заходите да. к нам. Да, Я тебе делаю интим атмосферу. Да. Так, ну что, вот здесь у нас, собственно, наша лаборатория yeah. а, с моими кентами. Вот Кенти. Обычно, обычно я занимаю свое место где-нибудь вот здесь. Вот здесь или вот там, я больше всего люблю сидеть. Обычно здесь Саша лежит. Ага, так тебе лучше думать. Да, я отдыхаю просто. А, ты просто отдыхаешь? конечно. Зачем тебе работать? Ну да. Пусть Клава за всех работает. Нет, на самом деле я много тоже песен пишу лежа. Это же творческий процесс. Это же не офисная работа, где ты должен сидеть с ровной спиной и писать. Расскажите всю технологию создания хита от нуля, там, да, с самого начала. Ну, хоть как-то, как примерно. Ты никогда не знаешь, будет хит или вообще не будет хит. Технологии ну, нет, технологии это творчество. Написание песни. Это okay. творчество. Ты можешь прийти на студию, у тебя будет э, задумка, а может быть ты сыграешь какой-то прикольный звук, и ты от него оттолкнешься. Да, и от него пойдет вся история. Покинул чат, например, мы делали... Э, была просто идея использовать фразу «покинул чат». Кто-то уже мемные клави в комментариях постоянно писали ее. И... Просто кто-то написал в, ко в комментариях. Да, это был мем, типа. Да. Все писали, там, я не знаю, у меня вышел клип с Моргенштерном, а мне пох. И все стали писать там, что другие там мальчики, с и которыми меня это, чат. Да, покинули чат. Да. А потом я с кем-то еще записала трек, сказали, там кто-то еще покинул чат. Ну и вот, и я решила сама покинуть чаты. Ну, появилась идея использовать эту фразу, соответственно, появились какие-то первые слова, фразы на припев. Там Костя начал накидывать аранжировку, Саша там на куплет уже истории какие-то придумывать. И так пошло, поехало, и вот, собственно, от идеи родился трек, который... А вот сколько сам... времени это заняло? Примерно. Месяца два, наверное. А, то есть да, даже два месяца. Ну, мы переделывали куплеты трижды. Там были другие куплеты вообще. Это сначала. не нон-стопом работа была, именно над треком. Это, да, появилась идея, отлож... сделали какой-то этап, отложили, потом mm -hmm. вернулись к ней. И... Потом вот эта мелодия чат 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 Сначала был вообще другой. Mm -hmm. да. Потом... Я помню, ты потом... выкладывала где-то, да, кстати, да, да. у себя, да. типа, эксклюзив. Да. Там, ну, это есть разные, разные моменты, и реально песня может возникнуть из чего. То есть мы можем, я не знаю, вот я приду, в... вот, кстати, я недавно пришла на студию, у меня были колготки рваные. И вот у нас да. первая строчка новой песни — рваные колготки, на коленках синячки. Mm -hmm. Все, вот. и то есть от этого пошло, и мы уже разогнали, разогнали. Слушай, ну у тебя вот первый хит, собственно, да, вот вышел, когда МДК, да, по-моему, mm -hmm. он стал он прям супер хитом, везде залетел mm -hmm. во все чарты, не знаю, первое место. Ты вообще ожидала, что так произойдет в этот момент? Да нет. Просто ты написала так же, как писала все остальное, и вдруг Я это вообще не решалась. Как... То есть ребята меня сподвигли, чтобы мы все-таки оставили в Модака. Это было изначально написано как шутка. Мы типа Саша шутили, а потом, ну, пошел, пошла речь о том, что нужно так оставить. А я как бы еще боюсь такие слова петь. И я не понимаю, с одной стороны, это жеза, и это про меня, с другой стороны, я не знаю, как это воспримет аудитория. Ну, типа, потому что у тебя аудитория. Мудак, да, ну... что это такое ругательское слово. А я девочка такая очень была... А нам хотелось что-то уже такое более дерзкое, острое что-то да. начать. Да, ну, да, потому что я помню тебя, мы даже снимали для, на People Talk, и у тебя был такой образ девочки кантри, такой, значит, длинными волосами, mm -hmm. вот эта вся одежда. И причем, когда мы со, со стилистами обсуждали, они нет, только вот в этом стиле, в стиле кантри, потому что вот у нас такой образ, вот как бы мы его как бы продвигаем. Но он как-то не пошел, видимо, да? Потому что вы потом пробовали, меняли тебя, ты там как-то преображалась, mm -hmm. меняла цвет волос. И в какой-то момент прям вот Клава стала совершенно другой. Вот лично для меня. Я тебя помню. Как я тогда. не думаю, что у меня это произошло радикально. Просто это про происходило постепенно вместе с моим взрослением. И все. То есть не было так, что хоп, я все резко поменялась. Ну, да, естественно, натурально. Ну да. И то, что когда я была кантри, это же не был какой-то навязанный образ. Я уже такая пришла. Я сама хотела это делать. Просто потом я почувствовала, что мне интересна немножечко другая музыка, немножечко другой стиль. Потом я там стала снимать видеоблоги. Попробовала себя там, потом там я поработала на телеке, потом я снова стала возвращаться в плотно музыку, каверы. Ну, то есть было очень много разных э, ниточек, и мы как бы все пробовали, находили что-то вот, и смотрели, как реагирует аудитория. Не, ну это классно, что ты все это пробовала, что ты не сдавалась, потому что очень часто же бывает так, что ты пробуешь, пробуешь, а потом такой, да ну нафиг вообще все это, нафига я там мучаюсь. Ну вот ребята, они э, были как раз таки рядом, когда все было очень плохо. Ну, то есть, и когда шли разговоры о том, что мне вообще стоит уже прекращать и все, и уходить. Ну, вот. причем, это в какой момент? Это было перед мудаком. 
что да, в тот можно. момент, когда вот эта ситуация вся возникла, ты вообще была бодрячком. То есть, ну, да. Это, это, это я вам так показывала. На самом деле, внутри мне было очень, конечно, тяжело. Но, и... Хорошо, что так показывал. Но, Потому да. что если бы ты опустил руки, мы бы Тоже не опустили. знаю, как себя вели. Но они да. меня поддержали, хотя, хотя все было против этого, скажу так. Ну, а ребята, там, Паша, Вальтер... Ну, они уже тоже не знали, что со мной делать. Просто не знали, что делать со мной. И поэтому... Просто не работало, да, что это? Ну, просто им, как бы мы, они уже перестали думать, что я там буду что-то музыку делать. Все просто, ну, блогер там что-то она снимает. Окей. Ну, а когда мы нащупали вот эту историю, как бы всей команды, и Пашу, и Вальтер в том числе, как бы поняли, что вот, зарядились, сейчас зарядилось, да, все. Да, и все То есть вы написали и такие, типа, давайте сейчас последний раз попробуем, если это не выстрелит, Ну, не то... последний, ну, просто ну, что-то опять написали, понимая, что надо что-то немножко менять, как бы. Не, ну песня всем понравилась, когда да. мы ее написали, как бы они сказали, ну давайте, да, делать. И я уже придумала эту идею, что э, бесплатный клип, когда Это мне все круто. снимают вертикальное видео. И мама, я влюблена в Это, когда я увидела свой клип там, на первом месте э, YouTube, конечно, это были очень крутые что эмоции. Ты я была тогда на день рождения у Егора Крида. И что? Ну и, короче, там были все мои друзья. И мы давай все там обниматься, они меня все поздравляли, я потом пошла на веранду, там немножко поплакала, и это было так душевно, в общем. Было а просто. ты вообще, мне кажется, редко плачешь, по крайней мере, на людях. Я вот ни разу не видела, что... Да, нет. Я, я даже смотрела это видео с Пугачевой. Клавдия Высокого. Если говорить хотя бы только о платье, то вы блестящая артистка. Я вам говорю, нет, удачи. А что ты чувствовала в этот момент? Что да ты что, ну типа мир денег? рушится, ну как? Тебе кажется, что это единственный твой шанс зацепиться, и он профукан. Вот и все. Это больно. Твои мысли. Это больно, да. И кажется, что уже, уже дальше ничего не может быть. Ну это в детстве так кажется. На самом деле это мы же знаем, как потом получается. Мы хотим что-нибудь послушать, новый трек. Ты мне обещала, кстати, поставить. Ну, хочешь поставлю? Он Конечно, хочу. Но ну, тем более выйдет, он выходит. Когда уже выйдет интервью. Ну, мы ну, послушаем. Покажем. Ребята, Это, кстати, пока... песня. Песня называется «Подушка». Эта песня родилась так, что я такая говорю, блин, а нужно что-то, чтобы, типа, трек был, чтобы в ТикТоке снимали. Я беру такая подушку, такой... Ну, должно быть, типа, я хочу быть твоей подушкой, чтобы ты меня обнимал. Простая механика, типа. Да, простая механика, давайте так сделаем. Вот, и мы писали там что-то. Ну, такая летняя, знаешь. Сделай погромче. Я так хочу быть твоей подушкой, чтобы ты со мной спал. Ну что, первый... А вот сейчас мой любимый момент, подожди. А, мой любимый момент. Ну, все, ладно. А потом, а потом увидите. Версию, Короче, уви... слушайте полную версию прямо здесь, сейчас мы туда да, вставим. Смотрите, Короче. Ну, я надеюсь, первое место трендов нам обеспечено. Не знаю, посмотрим. Ну, то есть ожиданий нет. Ну, как бы просто это прикольная песня, которая летняя, которая нам нравится. Понравится ли она аудитории, не знаю. Ну, нам нравится. Какие у тебя сейчас цели? Топ-5 целей на будущие два года. Давай мы в короткую сыграем. Топ-5? Ну хорошо, топ-3. А, купить дом семьи. Хит uh, uh, международного уровня. Дос. На ну, вор, worldwide, you know. Yeah, I know. Вот. И ну, на самом деле, да, я посмотрю свои заметочки. Uh. У меня много целей, просто надо выделить какую-то еще одну. Ну, наверное, это круговой футбольный стадион со своим шоу. Неплохо. Вот Именно прям вот я собирала в ТБ арену половинку. А речь идет про футбольный, круговой, большой стадион под открытым небом. То есть в течение двух лет. Да. Клава Кока. Да. Должна достичь эти две цели. Я хочу Три этого. цели. Я хочу Мы этого. проверим. Да, проверим. Но мне кажется, что я тебе верю на сто процентов. Да все получится. Ты... Хочешь, я тебе покажу видео? Я хочу выпустить песню, которая стоит номер один в России. Мне пух, пух. Я хочу выпустить э, альбом. Отключаем ближний, дальний. Я хочу большой концерт минимум на две с половиной тысячи человек свой сольный. Я хочу на вечерний орган. Дайте, Клава, Кока, пожалуйста. 
да. Потому что у тебя четко сформулированные цели. Это, это очень, очень важно. важно. Да, это их очень формулировать, важно. чтобы правильно оформить эту мысль. Вот посоветую на самом деле людям, которые смотрят, вот как правильно достигать цели. Я тебе видео цели. это скинула, кстати. Видео это скинула. Спасибо. Как а, правильно Лера. достигать цели. Важно, ребята, цель сначала придумать. Цель не может быть, я хочу быть богатым. Не может быть такой цели, это не цель. Ты должен прям вот понимать, как ты это сделаешь. Нужен план. Нужен план. Даже когда я хотела быть певицей, у меня был план. Сегодня я должна выучить там столько-то песен, аккорды. Или сегодня я учусь играть на гитаре. Сегодня я учусь играть на клавишах. У тебя должен быть план. Я хочу быть звездой, это не план. Я понимаю, что чтобы мне собрать стадион, мне нужно выпустить хиты. Мне нужно работать на студии, мне нужно нащупать что-то, что интересно людям. Мне нужно развиваться, мне нужно учиться самой, мне нужно как-то... Ну, то есть ты понимаешь, что тебе нужно сделать, чтобы это достичь. Я даже придумала такую тему, что если будет такой ну, большой стадион, я бы даже прыгнула с парашютом, короче, прямо на этот стадион, э, прямо вот прыгаю, прыгаю и так подруливаю себя, чтобы приземлиться прямо на сцену, короче. Ты стала говорить про уверенность в себе, что ты излучаешь ее, и, собственно, это чувствуется. Даже я чувствую от тебя. Ты вот чувствуешь, что я уверена в себе? Ну да, ну вот ты мне скажи, откуда у тебя это появилось? Это было всегда при тебе, нет. так скажем, или нет? Или так уверенность, она должна этим? быть основана на чем-то, она должна откуда-то взяться. То есть ты можешь быть, конечно, необоснованным, просто уверенным в себе внутри, но это, если честно... Это все равно это нарабатывается с опытом, с тем, что ты как раз-таки чего-то достигаешь, ты понимаешь, что ты вполне себе самостоятельный, что ты можешь быть независимым, что ты такой ну, человек, который для себя, которого ты сам можешь уважать. Вот так. И поэтому появляется какая-то внутренняя уверенность, потому что ты знаешь себе, наверное, цену, что ли. Вообще такая уверенность, мне кажется, закладывается где-то в детстве родителями, возможно, да, которые тебе говорят. Или вот как у тебя это было? У тебя в детстве я была говорили, не очень ты... уверена, я очень Нет. волновалась всегда, я очень сильно переживала. Ну то есть для меня было прям каторга выйти и выступить перед родственниками, спеть песню. Вообще просто нереально. А моя сестра, например, младшая, она выходила там зажигала... А я вот так не могла. И я была очень скромницей. Мне казалось, конечно, внутри себя, что я не скромная, но когда я говорила своим преподавателям уже потом, я говорю, вот какая я была. И это было очень скромно, это было очень стеснительно, это была просто такая... Но потом начала уже со временем показывать свой характер. Это тоже вот... Я стала получать пятерки. Я училась ну, на отлично. И это тоже, вот, знаешь, это как... Но ты училась на отлично, потому что ты хотела учиться на отлично? Или тебе родители говорили, Нет. Клав, ну, нужно пятерки приносить? У меня была цель быть отличницей. Вот То есть я это была твоя собственная это была моя цель? цель быть тебе отличницей. никто не говорил, Нет. что тебе нужно Моим родителям, пятерки. ну вот у меня есть брат и сестра, ну как бы они учились на 4,5, иногда даже с тройками бывало. Но родители никогда нас не ругали за оценки. Просто мне вот нравилось. Мне нравилось, что я получаю 5. Мне нравилось получать наивысшие оценки. Мне нравилось, когда я прихожу домой, и мне не надо делать домашнее задание, потому что я его уже сделала на перемене. Не потому что меня кто-то это заставлял, кто-то меня этому научил. Я просто, ну, вот изначально была такой. То же самое касается там денежек. Я собирала в детстве, у меня была копилка, и я туда клала, клала только пятачки. Только пятачки. А тогда это 5 рублей это было довольно-таки много. То есть 5 рублей, наверное, это сейчас, как, ну, мне кажется, как будто это 50. Uh -huh. У меня есть такое ощущение. И я вот копила эти пятачки, складывала, складывала. А те же мои брат с сестрой, им только дают денежки, они уже их тратят. Ну, то есть я во всем была вот такая, вот, знаешь, у меня, я ставила себе цели. Мне нужно накопить, мне нужно получить, мне нужно заслужить, мне нужно сделать там что-то. И вот я себя как-то так систематизировала. Мне кажется, это вот мне просто... Я вот такой родилась. В каком возрасте ты стала жить одна? Не так давно. Вот Когда? Буквально ну, год, может быть, назад. Почему? Слушай, ну как-то у нас очень крепкая семья. Вот у нас даже в роду у нас никто никогда не разводился. У нас нет такого, что там кто-то кого-то бросил. Мы все вот за одного. И мы очень сильно поддерживаем связь. Вот э, наша семья — это мама, папа, брат, сестра, я. Мы все погодки втроем. Вот. И мы очень сильно связаны друг с другом. Также есть еще там бабушка, дедушка, тетя, там двоюродный брат и так далее. И мы все как-то вот поддерживаем друг друга и подтягиваемся друг к другу. Вот у меня есть эта потребность к, семей, к семейности. И поэтому меня никогда они не напрягали. У меня не было ощущения, что мне с ними некомфортно. Мне всегда с ними комфортно. Мне очень нравится находиться в окружении своей семьи. Более того, с моей сестрой мы работаем. То есть все мои образы она мне придумывает, она мой стилист. 
Вот, мой брат тоже помогает, и мама помогает в этом. То есть и ты то платишь есть... зарплату, получается, сестре? Ну, ей платят лейбл. Mm -hmm. Лейбл платит зарплату, да. Ну, не зарплату, за образы конкретно. Mm -hmm. Она получает деньги, конечно. Вот. И это уже, уже много лет, очень много лет. И поэтому мне нравилось всегда жить в семье. Я приходила, тем более и мама там поможет всегда, она что-то приготовит, согреет. И вот этот вот уют, вот эти простые вещи, они, я их восполняла дома. У нас собака, мы там что-то готовим, что-то там есть вот эта рутина, есть какой-то уют, есть э, состояние, что тебя ждут, что ты приходишь и тебя всегда встретят, что всегда кто-то есть дома. И это клевый вайб. Чем родители у тебя занимаются? Папа у меня работает в аэропорту Шереметьево. Он обливает самолеты. Ну, короче, зимой самолет, если замерзает, mm -hmm. то вот, вот эта вот машина, которая ездит и обливает, вот мой папа обливает. Mm -hmm. <laughs> вот. А летом там он что-то тоже возит на этих вот машинах больших. Не помню, что, что какие-то там, что-то там. Вот. Сейчас мама у меня работает няней. Вот. Она... Есть семья, куда она приходит, и поскольку она вырастила нас троих, и у нее есть вот эта потребность тоже к воспитанию детей и все остальное, и поэтому вот она... У нее нет занятости постоянно, но она ходит и воспитывает другого мальчика тоже. Воспитывает. А в этих семьях знают о том, ну, что она мама? Все славы, да? Ну, тут сложно не знать. Я же ну. все равно показываю о своих близких в социальных сетях и все остальное. Они не просят фотографироваться? Просят. Папа часто приходит с работы и приносит мне фотки, говорит, распишешься. Я говорю, да. Вот. Ну и, конечно, там, когда я папе, папе машину купила, я же тоже это выложила в социальные сети. Ну что, идешь? И на работу он не приехал, и все, весь аэропорт знал об этом, и все его спрашивали, ну да. А ты родителям вообще помогаешь, кроме того, что ты Конечно, да. купила машину, Конечно, да? да? Но у меня есть эта потребность, то есть у меня есть прям желание помогать, там что-то покупать, как-то поддерживать, свозить там в отпуск и для близких. Вот и все. Насколько вообще для тебя важны деньги? Важны. Я люблю деньги. Честно, люблю деньги. И это... Но это то же самое, что заставляет меня чувствовать себя увереннее и независимой. И не, не чувствовать, что я в чем-то нуждаюсь. И в ком-то нуждаюсь. У меня нет потребности, например, в мужчине, да, что мне нужен мужчина для того, чтобы он оплачивал квартиру, возил меня в отпуск и покупал мне шубу. У меня этого нет. А эта потребность, она актуальна для 90% женщин, как ни крути, потому что мы все хотим выжить. У меня этой потребности нет, и я поэтому под другим углом смотрю на людей вообще. У меня эта потребность, она отсутствует. Вот. Деньги мне нравятся. Это свобода, это возможность помогать родным, это возможность там, купить что-то и сделать какой-то вклад в будущее. Ну, то есть я выросла в семье, где и в сфере, в принципе, где... Вот я училась в институте, и нам говорили, вы закончите институт, вы будете получать, ну, типа, 50, 60, 70. Я думала, вау. Я думала, если больше 100, это вау. Мне точно просто жесть. И я росла в такой вот системе координат, когда это точно ипотека, это съемная квартира всегда. Если это машина, то скорее нет, это метро. То есть я в такой системе координат выросла. Ты планируешь купить квартиру? Я купила квартиру. Уже купила? Да, еще год назад. Вот, но я еще туда и не заехала, поэтому я пока что еще не, не наезжу на ебушских номерах. Ты в ипотеку купила? Нет. То есть ты скопила себе деньги да. на покупку квартиры? Да. Круто. В вот центре? Это... Да. В пределах третьего транспорта находится. Как ты и хотела. Да, как ты, кстати, я хотела. Кстати, говорила в каком-то интервью. Я хотела окна в пол, я хотела высокие потолки, я хотела вид на реку. У меня все есть. Вот слушайте эту девушку, потому что она знает, как воплощать мечты в реальность Это очень здорово, реально Ну, я даже больше скажу, я откладывала деньги на квартиру со своей первой зарплаты еще когда мне было 16 То есть я копила на квартиру, я помню, я скопила первые 10 тысяч долларов Я поменяла их в доллары, завязала, спрятала в этот Мне было, может быть, это было давно, еще года 4 назад, может быть, 5 по-моему, первые 30, 30 тысяч долларов я впервые поменяла года 4 назад. И я уже думаю, это моя квартира у меня, это когда-то будет. Вот, и всю как бы жизнь я так откладывала по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сколько тебе нужно в месяц денег, чтобы чувствовать себя комфортно? Да не знаю. Ну, примерно. 
Да понимаешь, аппетит -то растет во время еды, когда у тебя есть 100 тысяч, ты думаешь, вау, ну если будет 150, вообще пипец. А потом у тебя 150, но тебе чуть не хватает уже, ты такой думаешь, ну было бы хорошо и 200. А потом за 200 ты думаешь, ну вот если 500, то вообще жесть. Потом у тебя, ну и это без, без... ну как бы в этом нету конца, реально нету. Мне комфортно, в принципе, вообще без разницы. Мне будет комфортно даже, если у меня будет там, сколько было пять лет назад. Мне было тоже комфортно. Просто это был другой вайб. И немножко все было иначе. Я все равно так же путешествовала, просто я гоняла, например, автостопом. Или с рюкзаком. Или там по горячим путевкам и горячим турам. Это тоже был свой вайб, это было прикольно. Вот эти, знаешь, сидеть на сайте, искать самые дешевые билеты, когда он обновляется. Такой, да, я купил! А еще мы поедем вдвоем, ну, правда, на разных рейсах, но мы поедем вдвоем! И это очень круто. А сейчас все так больше уже по-взрослому. Вот. Ты понимаешь, что ты можешь планировать купить эти билеты бизнес-классом, сесть такой в свой май. Ну, как-то более скучно стало все равно. А у тебя есть какая-то цель вот в денежном эквиваленте? Я хочу зарабатывать, не знаю, 10 миллионов рублей в месяц, например, 20 миллионов. Или ты уже зарабатываешь, черт? Я не хочу говорить о деньгах. Да, хорошо. Вот. Но были цели там. Я помню, когда-то, когда я заработала первый миллион в месяц, вот это было, вот это было круто. Это было вообще нереально. Нет, даже я помню впервые, когда я скопила миллион рублей на банковском счете. Я увидела вот эти шесть нулей. И во мне что-то поменялось. Просто потом впервые я там получила миллион рублей в месяц. Это тоже были нереальные эмоции. Сейчас, наверное, такого нету. Какой-то такой суммы, которая бы меня прям удивила, уже, наверное, пока что... Ну, миллион долларов в месяц, наверное, было бы прикольно зарабатывать. А на что ты тратишь вообще деньги в основном, кроме путешествий и близких? Ну, на еду. На еду трачу, на одежду трачу. Трачу... Ну, вот купила автомобиль, например. Зарплаты все равно какие-то нужно платить там. Так я не могу сказать, что я транжира. Я все-таки знаю цену деньгам. Так. Давайте сейчас посмотрим, обратим вообще внимание на то, что мы стоим у машины, как бы собственность. Короче, собственность я расскажу. Кока, я пожалуйста. извините меня помыла ее для вам для кадра, но пошел дождь, поэтому. Ну мы заказывали дождь просто, потому что извините, пожалуйста, все не может быть супер Я тебе скажу сейчас эксклюзив. Она скоро будет не черной, а белой. Она будет белая с. Блин, по-моему, я а жопу знаешь, почему я сказала белая? Потому что я смотрела ваш блог, и ты там говорила, что ты хочешь, чтобы она да? была белая. Короче, она будет не белая, она будет белая с блеском красным, красно-розовым. То есть она будет податливым смотреться с блестками и такая вся необычная. Так, подожди, а зачем ты черную купила машину, чтобы ее потом перекрасить? Потому что нет белых майбахов вообще, а, во-первых. Ну, практически. Это нужно заказывать, очень долго ждать. Во-вторых, цвета с отливом его нет в завод, а -а -а. Ну, заводе, его, он не продается, в принципе. То есть э, вообще нет. А почему, в принципе, майбах? У вас вообще у вашего лейбла, по Давай я тебе просто фишка, покажу, иди сюда. Чтобы покупать майбахи. Я не понимаю, на других э, машинах никто как будто бы не ездит. Я Одни просто майбахи. покажу. Ну, во-первых, он, он выглядит нормально, да? Выглядит отлично, никто не спорит. Но я просто подумала, может, у вас какой-то договор с Мерседесом уже у всех, потому нет, что у вас даже всех... скидку не дали. Даже скидку не дали? Мерседес Смотри, я офигели, сажусь, что? да? Вот так вот. <гас> вот. Тут очень много места, Ой, это друзья. еще можно подвинуть. А, твои вот. длинные ноги сюда как раз таки влезают. Да, это я себе больше скажу. Вот эта штучка поднимается. Вот видишь, она поднимается ага. и она придерживает мои икринки. То есть ты можешь здесь даже спать. Да, она полностью раскладывается. Ну, почти полностью. Так, То а есть... что у тебя тут лежит? Сейчас покажу. Короче, вот, вот так вот ты садишься, ты включаешь все себе массаж. Здесь у тебя заводится моторчик, здесь у неоновые везде подсветочки. Ты вот так садишься. Вот эта подушечка, она просто вминает твою голову. Покажи мне, что у тебя в бардачке, можно? Так, смотрите-ка, смотрите-ка. А лучшая это... исполнитель, лучшая женская вид, лучшая коллаборация. Это мои, мои фанаты, да, сделали такие штуки и раздавали их в парке Горького, чтобы люди не а, Да ладно. Здесь у меня значки Майбах, их надо вот наклеить. Нет, ну ладно, давай что дальше. Ну, это тоже как значки Майбах. Ничего Майбах. интересного, у тебя какой-то не бабский автомобиль. Ну, я, видишь, я не так часто, это тоже значки Майбах, это стол, который расклад, ага. здесь я кушаю, здесь USB-шки, здесь у меня таблетки, это, короче, нейромультивит витамины угу. и кистин, потому что весна, я такая немножко аллергенная, антисептичек, водичка. Ну, хоть что-то от женщины. Ну, и то, это мы рекламу снимали. Я еще не успела, то есть я, у меня машина три недели. Так, ну, у тебя хоть какая-то... 
косметичка, какая-то, не знаю, одежда, что-нибудь есть? Ну, у меня багажники, Может, багажники есть, так, давайте кроссовки и все. И то я их сейчас надену, потому что я уже, я уже устала быть для вас красивой, дорогие зрители. Я уже, я уже хочу их снять. Ну ладно, сейчас чуть-чуть надо еще. Давайте посмотрим, что тут у нас в багажнике. О, смотри как. О, гитарка. Гитара. Смотрите, гитарка всегда с нами. Можно? Да, можно. И кроссы, видишь. Да ничего нет у меня, я скучно живу. Давай нам что-нибудь. Она, наверное, расстроена. Она расстроена, я буду настроить. Ну, сейчас приедем на канал, я ее настрою, и что-то сыграю. Опа! Ну что? Вот. Так что... Слушай, ну нормально она стоит, кстати. Можно было бы за эти деньги купить себе еще одну квартиру и сдавать ее. Да, можно было. Но ты решила все-таки... Ну я решила, что в машине я провожу больше времени, чем у себя дома. Uh -huh. Прикинь? Потому что даже дорога в аэропорт полтора часа, туда, пока обратно. Ну, это, собственно, твоя первая машина, как я понимаю, Нет, да? первую машину я купила папе. Нет, я имею в виду Себе, твоя, да, собственная, да, моя первая, машина. первая машина. И сразу Майбах. И сразу Майбах, 24 года, друзья. Ну, я могла бы раньше жить. купить, я могла бы раньше купить машину, просто я как-то вот... Мне было жалко на себя потратить. Но видишь, твоей бережливостью ты уже рассказала про свою способность копить. Я уже поняла, что у тебя там нормально все накоплено, уже и на дом накоплено. Поэтому, друзья, мы скоро услышим о том, что у Клавы Коки дом. Скоро она переезжает, она улыбается. Я чувствую, что там уже идут переговоры. Мы об этом узнаем в ближайшее время. В творчестве в твоем тебе за что-нибудь стыдно, за какие-то mm -mm. треки, которые ты выпускала, клипы, которые ты снимала? Нет. Или, может быть, где-то ты спела там как-то не так Не, ну бывает хорошо. плохо спела. Вот, допустим, была премия муз сейчас, да? Мы выступали вместе с Даней не летом. Ну, почти все пели под фонограмму, мы под фонограмму не поем. У Дани был сорванный голос, потому что у него, как и у меня, гастрольный график жесткий. Он приехал во Владивостоке, сорвал голос. И у меня тоже. Каждый день были концерты. И поэтому, ну, например, на премию муз мы спели не очень хорошо. За что как бы, мы получили определенный шквал комментариев и все такое. Но я не могу сказать, что мне за это стыдно. Потому что, ну, понятно, что когда это концерт, большая арена, когда у вас одна репетиция, когда это живой звук, и когда у тебя такой график, ну, связки, это просто очень подвижный, подвижный как сказать, инструмент. инструмент да. Орган. И это первое, на чем отражаются недосыпы, первое, на чем отражаются твои перелеты и все остальное. Поэтому, конечно, есть выступления, которые я вообще не могу смотреть, которые Например, мне не нравятся. Например, Ну, вот, допустим, Мустова. Есть какие-то более старые. Конечно, с... не то, что мне прям это сильно не нравится, но я как человек, который разбирается в музыке и который знает, как это должно звучать, понимаю, что это должно было звучать лучше. Вот. Но зато это было честно, это было по-настоящему. Люди как бы сами, они не знают, что хотят. Тем, кто поет под фонограмму, они пишут комментарии, лучше бы спели своим голосом и плохо. А когда ты поешь своим голосом и не скажу, что плохо, они говорят, что, блин, ну это все не то, фу-фу-фу. Но я к этому на самом деле не отношусь как-то там, не обижаюсь и так далее. Просто ну, я сама вижу, что есть определенные... Это не проблема в людях, это проблема в том, что мы спели <laughs> не очень, ну скажем так. Поэтому, безусловно, каждое свое там выступление, появление я прорабатываю до мелочей и делаю какие-то выводы по отношению к выполнен... выполненному результату. Ты, кстати, говорила где-то, что ты любишь хейтеров, потому что mm. они помогают становиться популярнее да, артисту. Да. А вот в какой момент все-таки ты к этому пришла? Потому что это же не всегда, наверное, так было, что ты нормально к хейту относилась. Нормально всегда относилась, честно. То есть даже в школе, когда я училась, было... я, я была довольно видной такой девчонкой. Не в плане там внешности или чего-то. Я просто была в каждой бочке, извините меня, затычка. Ну, то есть я участвовала во всем, все знала, ко мне все обращались за советом, я была такая лидер, гу ха ха идем туда, делаем то, гу Вот, и поэтому в школе даже тогда были люди, которые меня, например, не любили. И я как-то вот понимала, что с, чем больше людей будет становиться вокруг тебя, тем, соответственно, больше будет количество людей, которые тебя не любят. Не процент этих людей, а количество, лишь количество. И если их становится больше, значит, у людей, которые тебя любят, их тоже становится больше. И это как бы такая вот система, я бы ее нарисовала, я люблю чертежи, я люблю все рисовать. Ну, я думаю, что наши зрители прекрасно понимают, о чем я говорю. И поэтому все, что касается хейта, все, что касается негатива, это, а, меня учит, учит. Во-первых, не принимать все близко к сердцу. Это очень важно. Потому что если бы я расстраивалась после каждого комментария, который мне пишут, удаляла бы, блокировала, да я бы столько энергии израсходовала на все это. А ты, кстати, не чистишь комментарии свои? Нет. 
Вообще ничего еще. Ну, то есть пишут, да, плохое, я даже когда вижу, я не удаляю, никого не блокирую. Пишите, что хотите. Вот, это первое. Второе, э, иногда в хейте ты реально можешь понять, что ты сделал что-то не так. Когда это не просто необоснованный хейт, mm -hmm. ты говно, ты плохая, там, yeah. ты... А когда там, ну, реально пишут, что на тебе надето, что у тебя... И ты сразу понимаешь, что, возможно, мне это нравится, но люди еще не готовы это воспринимать, условно, да? Это второй момент. Э, и третий момент, э, хейтеры... Это, опять же, люди, которые делают тебя популярнее. Mm -hmm. Потому что, на самом деле, так как тебя... Ст столько, сколько внимания тебе уделяют хейтеры, тебе даже твои фанаты не уделяют. Потому что это же нужно зайти на страницу, писать, вот это смотреть, выискать, что не нравится, заходить на разные видео, смотреть. Вот это вот... Поэтому, хейтер, я вас обожаю. Пишите больше, поднимайте мою статистику. Слушай, ну хорошо, хейтеры, которые тебя не знают, это одна как бы часть и категория людей. Но есть та категория людей, которые все-таки тебя знают, какие-то артисты, звезды. Вот насколько ты как бы обижаешься и расстраиваешься, если кто-то, например, Диана Арбинина, которая вот недавно выкатила пост по поводу выступления на Муставе, и в том числе как бы упомянула тебя там. Мне кажется, ей просто обидно. Ну, возможно. Мне кажется, потому что в том самом конкурсе главная сцена, она первая кричала, что мне никуда дороги нет. Мое стальное питерское нет. Я как раз и Мне кажется, спросить. что когда я просто выложила этот пост, э, там еще, может быть, год назад, о том, что вот когда-то мне сказали нет, а сегодня я собрала солдат на своем концерте стадион. И поэтому, друзья, не то, что вы плохие, а вам наоборот спасибо. Mm -hmm. Просто, друзья, кто вот сейчас смотрит это видео... Верьте в себя, несмотря на то, что вам многие что-то говорят. И, безусловно... Они э... причем так резко там сказали, что нет, Да, и, безусловно, плохо. люди, они же все это видят, и они начинают тоже писать какие-то комментарии. Безусловно, я думаю, э, сама же Диана Арбенина, которую все равно я очень уважаю как личность и так далее. Она, э, она артист, безусловно, точно, я думаю, в курсе была этой ситуации, если у нее есть Инстаграм, если у нее есть Интернет. Поэтому, мне кажется, ей просто немного обидно, что мы с ней были как бы, так, на, на, равных, на равных в одной номинации, мы с ней выступали на одной сцене. Безусловно, у нее другой уровень и профессионализма, и опыта, и всего остального, но в рамках этой премии, в рамках которой она высказалась, мы были на равных, абсолютно на равных. Но только мне дали тарелку, а не дали тарелку. Я не думаю, что ей нужны эти награды. Конечно, она человек, который уже свое отпахала, заслужила, и у нее как бы все окей. Но мне кажется, что вот она хоть... ее все равно это задело. Ее это задело, как любого человека, любого артиста, и она решила высказаться. Поэтому, не, если бы не задела, она бы не писала. Пост, да, я, конечно, не обижаюсь. И наоборот, как бы Диана Арбенина вперед. По сути, очень многие вещи, которые она написала в своем посте, я с чем-то могу согласиться, действительно. Но, ну, как бы... Времена просто меняются. И не то, что мы там новые артисты, которые делаем плохую музыку и все остальное. Мы же видим, что слушают люди. Мы люди, которые помогают развлекать нашу аудиторию. И в наше время существует огромное количество разной музыки, и человек сам вправе выбирать, кого он может слушать. И эта проблема не во мне, что я получила тарелку, что я там какая-то недомузыкант или еще что-то. я пишу также другие песни, не только такие там простые, хэй-хэй, ла-ла-ла, хоп-хэй. Просто люди выбирают сейчас, и они выбирают молодых артистов. Вокруг вообще премии муз разгорелся какой-то огромный скандал, mm -hmm. начиная от того, что исполнитель года получил Александр Рева, mm -hmm. а не Моргенштерн, до того, что там хотят проверить муз на пропаганду. Да, я в курсе, конечно, все, и да. все остальное. Вообще, а что ты можешь сказать по поводу этой премии и в целом, как ты вот относишься к вот столкновению все-таки старой и новой школы? Потому что ну, начнем с того, что это всегда ярко... было. Реально. Да, но сейчас как-то это очень ярко выражено, именно потому что есть соцсети, да. которых это ярко обсуждают. выражено, потому что раньше был телевизор, и молодых не хотели пускать на телек, их не пускали, а люди смотрели телевизор. А сейчас молодежь сама выбирает, что смотреть. И мне интересен, не интересны каналы, которые показывают. Они смотрят то, что им нравится в интернете. И вот поэтому сейчас, конечно, проблема, скажем, отцов и детей стоит наиболее остро, в шоу-бизнесе особенно. Что касается... Ну, просто мне сказали, что там как-то... Я не была на премии, но mm -hmm. мне сказали, что как-то все вели себя очень как бы по-хамски, что ли, то есть вызывающе, да, там как-то не поддерживали своих коллег. Я не то могу сказать. Не под... ну, я не знаю, это такие впечатления mm -hmm. были у моих там знакомых, кто туда ходил. На самом деле я не могу сказать, что эта премия кардинально отличалась от прошлой, от позапрошлой премии. Вот. Мне кажется, что... 
и по уровню шоу, и по уровню артистов, и по уровню выступлений. И я считаю, что тарелки вполне честно ну, заслуженно дали. Тому же Моргенштерну мы же дали тарелку. Ему одну дали, но исполнитель года, ты считаешь? А нужно а... всем, мне очень, кстати, понравилось, что на этой премии всем дали по одной тарелке. Mm -hmm. То есть просто как вот ты победитель. Это же было открыто, то, что голосуют как и зрители, так и эксперты. Я, кстати, тоже голосовала. Да, эксперты, то есть люди из сферы кино, из шоу-бизнеса, из сферы mm -hmm. радио, из сферы там, интернета и да, все остальное. Да, у них там много экспертов, да, они всем много разослали. Экспертов, всем разослали, голосовали. они тоже делали свой выбор. Mm -hmm. И то есть понятно, что для экспертов, возможно, Моргенштерн, он еще не стал каким-то вот большим артистом. Многие его еще, может быть, не воспринимают так, таким большим, каким мне он, кажется, он нет, есть на самом деле. Мне кажется, не могут. Ты знаешь, я, я тоже не слушаю, Есть те, которые не Лишера. признают, понимаешь, молодое поколение нет, смотри, вообще. я, например, тоже не слушаю музыку, да, которую он делает, mm -hmm. просто потому, что это немножко, ну, как бы не та музыка, которая мне нравится. Но mm -hmm. я признаю то, что он реально крутой чувак, что он супер про. Ну, вот за кого ты да. проголосовала в «Артист года»? Слушай, ну, я вообще не, ну, вот честно, не за давай, скажи. Реву, не за Моргенштерна. Вот, да. видишь? И просто потому, ты что видишь? я голосую по другим я голосую, а все голосуют, а все голосуют по, по разным критериям, понимаешь? Да. По мне тоже э, Моргенштерн, он достоин называться артистом года, я считаю. Но и Александр Рева для меня это тоже очень достойный человек, потому что когда он выходит на сцену, встают и танцуют все. Да. И у него тоже 100 миллионные просмотры на ютюбе э, и песни в топах, и то есть все мы знаем какие-то хитовые композиции, поэтому чик -чик 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 -чик. возможно, возможно, то есть я... Ни в коем случае не хочу сказать, что это было как-то нечестно. Mm -hmm. Вот. Мое мнение, что Александр Рева тоже крутой чувак. И, в принципе, ну, он должен был тоже получить награду. Mm -hmm. Но для меня больше, конечно же, за эти два года сделал Лишер, потому что он совершил вообще какой-то ну, прорыв. Ну, революцию, я бы даже сказала. И он, и он продолжает ее совершать. Yeah. И все, что он делает, это действительно... Но это уже не может оставаться незамеченным. Mm. То есть, если еще год назад можно было сказать, что кто это, то сейчас это уже невозможно сказать. Он еще такой, э, такой пупсик, <laughs> Лешер. Я на него смотрела и думала сначала, может быть, это как, какой-то хайп, но он вот решил как бы mm. э, разыграть какую-то историю. А потом я поняла, что нет, он абсолютно искренне очень ждал всех этих тарелок. То есть, он реально пришел с целью забрать там все четыре номинации, в которых он как бы был уча участвовал. Я и мои Слушатели знают, кто победил в этой номинации. Я поняла, что он реально раскроился, прям искренне. Ну, он конечно, очень он расстроился. расстроился. Он расстроился. Почему? Неужели настолько важно получить а, вот эту тарелку муз -ТВ? Ну, окей, ну как бы не получил в этом году, в следующем году. Ну, Но за... он получил, это очень Нет, важно. Я имею в виду, что многие вот, пишут, что ему не года. дали. Вот ты знаешь, я помню Сережа Лазарев тоже когда-то давно, ему не, не сразу дали тоже тарелку, естественно, исполнителя года, и давали там условно Билану, Киркорову, кого-то еще, и он прям очень ждал. Я помню, mm -hmm. когда он получил первую, для него это было реально очень большое событие. Но он к этому, блин, шел много-много лет. Да. У Алишера только да. начало пути, на самом деле. Я согласна. Мне кажется, что наоборот, это даже прикольно, что ему не дали. Потому что в следующем году, когда он ее получит, ну, мы надеемся все, да, это будет, ну, вообще, это будет совсем по-другому. Я уверена, что за этот год он еще больше сделает всего. Вот, действительно, он, я считаю, что он в начале своего пути, даже несмотря на то, что он сделал так много. А, артист года, это как-то это как-то слишком помпезно, что ли, понимаешь? Вот, поэтому я, я не знаю. Это такой сложный вопрос. И я не думаю, что он прям сильно расстроился, потому что в конце он сказал, что главную награду я забрал и обнял свою да, да. прекрасную девушку. Вот, и это было очень трогательно. Он настоящий, он трушный, поэтому как бы... А ты награды... расстроилась, что тебе исполнительницу не дали? Да дали нет, я, поним... я понимаю, что я еще... Я... Мне еще нужно попахать. Так скажем, мне было очень приятно, что мне дали все равно тарелку, как коллаборация года, потому что действительно и по просмотрам, это у нас 200 миллионов просмотров меньше, чем за год. Поэтому мне кажется, что это заслуженно, и я очень рада, что вот мы с Даней, два простых чувачка из Екатеринбурга, которые, которых обоих отшили когда-то в конкурсе, вот, выходят на эту сцену и получают эти награды. Но для меня это очень много значило, и для меня, в принципе, эта премия очень много значит. Я очень благодарна, что мы с тобой отметили вот молодых артистов, таких как мы с Даней, и очень круто, что нам дали возможность выступить, нас не погнали со сцены, когда мы пошли э, получать награду, и было очень приятно, что нас пригласили на пресс-завтрак Муз-ТВ, и в принципе номинировали, потому что могли не номинировать, 
коллаборации за эти два года, поскольку премия была за два года, их было очень много, и было приятно оказаться даже просто в списке номинантов, и тем более приятно было победить. Так, у нас, значит, рубрика ассоциации. Я mm -hmm. тебе называю человека, а ты mm -hmm. говоришь, с чем или с какой ситуацией он у тебя ассоциируется. Давай, Хорошо. попробуем. Лолита. Лолита – soulmate. Вали Карнавал. Вот я не знаю. А вы не знакомы? Ну, мы снимались однажды в ролике, но это было очень мимолетное знакомство, просто как бы привет-привет, поэтому ничего не могу сказать. А та ситуация, которая произошла между ней и Ларисой Долиной, ты видела это видео? Ну, я видела Пусть... отрывки в социальных сетях. Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Он это имеет право петь, но только дома для своих, для, для тех, кто его любит. Это... Они, короче, были обе немного категоричны, mm -hmm. вот. И... В словах каждой из них были какие-то моменты, с которыми я могу согласиться и с которыми я могу не согласиться. Какую-то одну точку зрения во всем этом я не могу сказать, потому что я думаю вообще иначе. А ты как думаешь? Ну, если говорить про музыку, да. ну, я считаю, что ты каждый... имеет право заниматься музыкой. Я считаю, что каждый имеет право заниматься музыкой и выступать на сцене, но э -э мне очень грустно наблюдать, что артисты в нашей стране, они все-таки превращаются вне профессионалов. Вот. Это очень печально, потому что я, конечно же, считаю, я как человек, который имеет образование высшее, который занимается музыкой 20 лет, который умеет играть на семи музыкальных инструментах, там, звукорежет и пишет свои песни, я понимаю, как это, что это, я чувствую это. А человек, которому дали песню, надели наряд, сказали, что петь накрасили, поставили в кадр, и который еще не умеет этого делать, это такая история немножечко пластмассовая. Но она имеет место быть, потому что если людям нравится персоналити, сейчас просто время персоналей. То есть если людям нравится какой-то персонаж, они будут от него э, принимать и музыку, если он не умеет петь, и рисунки, если он не умеет рисовать, и мерч, который соткан абсолютно безвкусный, как у всех. То понимаешь? есть он может монетизировать все, что угодно в этот момент. Да, но это как бы в этом есть кайф свой определенный. Но, конечно, мы музыканты, я понимаю, что все это, конечно... Ну, я даже не отношусь к этому как к артисту. Ну, то есть я вижу, что это прикольно, весело, интересно, но я не воспринимаю этих блогеров как артистов вообще. А, Мари Краймбрери. Правильно я произнесла? Мари Краймбрери. Слушай, ну мы тоже с ней, не, мы причем с ней пересекались на каких-то съемках рекламных, в принципе, как-то пересекались. Почему-то она со мной никогда не здоровается. Я не знаю, она всегда как-то проходит мимо меня, я даже, ну, говорю, может, привет. Ей неудобно. Я говорю, привет, она всегда почему-то, то ли, может, она не видит, может, она просто отворачивается, может, я ей не нравлюсь. Так, Но Мари, у меня есть... надо ответить. Да, да. Мари, э, мне кажется, что как будто вот я чувствую от нее какое-то вот к себе, что ей некомфортно. Может быть, мне так кажется. Вот. Но мне очень нравится ее песни, реально, очень клевые песни, очень клевый голос, душевный, настоящий, то есть э, с точки зрения творчества это круто, с точки зрения человека мы не общались, и тоже, я вот не знаю, такая она. Зиверт. Ой. Зиверт, вот мы с ней как-то не знакомы. То есть мы с ней всегда видимся, здороваемся, как дела, но так, чтобы прям пообщаться, не было. Для меня она как закрытая книга. Вот. Все, что я не знаю, это все, что в ее творчестве, все, что знают о ней ее аудитория, вот. Но очень стайлово, музыка прикольная, мне нравятся ее песни, мне нравится ее голос. Но вот как человека я ее не знаю. Даня Милохин. О, это пупсик мой, это мой сынок. Это вообще сладкий пирожок. Ну вот на него смотришь, он прям непосредственный. Он такой, какой он есть, он такой настоящий, добрый, творческий, и он горит. Вот. И могу сказать, что даже вот в музыке, выпуская свои песни, каждая, ну, от первого трека ко второму, к третьему, к четвертому, песня становится лучше. Я вижу по его истории, что он учится играть на фортепиано, он изучает музыку, он пишет сам какие-то там строчки. Это клево, что он развивается, и это выглядит... И это раз за разом выглядит все лучше, лучше и лучше. Плюс он симпатичный, он открытый, он милый, он нравится девочкам. Ну, то есть мне 25, и мне нравится Даня Милохер. Ну, не как, конечно, там мужчина, но я понимаю, что он симпатичный, он клевый. И вот если бы я была бы лет на 6 помладше, я бы даже вкрашилась в него. Дава следом. После Дава скромных, прикольный. Собственно. Слушай, Дава, блин, я обожаю Даву за то, что он как-то вот иногда делает такие шаги, ну, которые... Короче, как мне говорит Алишер, это человек, который дарит эмоции. Вот ты реально смотришь на все, что он делает, и ты понимаешь, что, блин, ты не можешь на это не реагировать, потому что это реально прикольно. И понятно, что 
Зачастую он даже это не планирует, но просто оно как-то всегда так со стороны выходит, и все вот эти вот... Ну, получается то, что получается. Вот, но при этом, да, он... Я не знаю, я слышала много, что о нем говорят какие-то не очень хорошие вещи. Я к нему отношусь все реально хорошо и позитивно, и мы с ним коллаборировали, снимали видосы, тиктоки. На меня он производит впечатление классного, воспитанного парня, который достигает своей цели, который трудится, который работает над собой, и который вот прям рвет к мечте и идет всеми ходами. Вот. Мне кажется, это клевое качество. А, что он там кому-то дороги попереходил, вот это я, честно говоря, не знаю. У меня с ним хорошее взаимоотношение, он хороший парень, как мне кажется. А что ты думаешь о, о, об их выходе с Филиппом Бедросовичем? Этот выход просто вызвал огромную реакцию. Да это же прикольно. Стали. Это, во-первых, вызвало реакцию, это самое главное. Все это обсуждали. Возможно, они этого не добивались. Вот, возможно, они дружат, возможно, что-то больше. Ну, какая нам разница? Ну, блин, это просто прикольно, это необычно. Я очень люблю людей, которые не боятся делать что-то, что-то, ну, чего еще не было. Вот, По-моему, такого не было. Нет. В России, как минимум, точно. И Нет. я знаю Филиппа. Двое мужчин э, как бы в сопровождении 20 полуголых э, других мужчин никуда не выходили. Я да, не знаю, но, конечно, вы... это, мне кажется, самовыражение, это желание быть, ну, выделиться, естественно. Просто мы шоу-бизнес, мы, развл... мы развлекаем людей. И вот если бы там не было фриков на этой премии, то никто бы не обсуждал. Единственный раз, когда ты высказалась хоть на какой-то счет, mm -hmm. это был как бы история с инстасамкой, mm -hmm. как она там обращалась со своими там, визажистами и так далее. Девочки, знаете что? Mm -hmm. Это было последнее ваше опоздание. Вышли обе из моей квартиры когда она вот выложила это видео, угу. ты тоже записала ответное видео о том, что ты ее угу. как бы не поддерживаешь и вообще никакого трека совместного не будет, о котором она как бы типа просила. Но угу. она потом стала говорить, что оказывается не ты ее, ой, не она тебя просила, а якобы Blackstar к ней обращался. Угу. Как там на самом деле была ситуация? А, на самом деле просто есть... Э, у меня менеджеры, у меня их много ну, в лейбле, и у нее есть менеджеры. И как-то вот они состыковали, что было бы классно сделать какую-то песню. Мое э, сотрудничество с Инстасамкой началось так, что она мне написала в директ, она мне пыталась как-то там что-то сказать, что Андрей Петров что-то делал плохое в видео в моем, Клава Кока там, обрати на это внимание. Потом она говорит, сама написала Go Fit, или там, не, не Go Fit было, спросили, будет ли фиты, она написала, должен быть фит с Клавой Кокой, но что ты молчишь, королева, там что-то ответишь. Я написала в директ, говорю, а что ты типа в сторис пишешь, давай мы так пообщаемся, мне кажется, лучше встретиться, как-то mm -hmm. обсудить. Она говорит, да, да, окей, она сразу скринила, выложила это в сеть, как бы она начала подогревать историю нашей совместной работы. Вот, и, честно говоря, у нас действительно была мысль сделать что-то совместное, почему нет, это могло бы быть как-то прикольно, провокационно, и мы даже встретились, пообщались, как это может быть, э -э потому что, ну, в коллаборации очень важно почувствовать другого человека, понять, какой он, такой ли он, каким он себя транслирует в социальных сетях, может быть, это совершенно другой человек. А история совместного сингла — это всегда очень плотная работа вместе. То есть вы на студии вместе, вы клип потом вместе снимаете, вы вместе выступаете потом. То есть это довольно большое количество пересечений. Вот. Мы встретились, мы пообщались. В принципе, мне она показалась хорошей девчонкой, честно. Ну, вот, кстати, все, кто ее знает, mm -hmm. ну, за кадром, mm -hmm. все как-то, они очень хорошо отзываются, говорят, что это ее образ целом, да, она... такой. Ну, не то что образ, как бы, я, я не знаю, сложно распознать человека там по двум часам или по mm -hmm. пол, полутора часам общения с ней вживую, но в целом она произвела на меня впечатление намного лучше, чем я видела там ее в интернете. И вот мы с ней буквально встретились, пообщались, и вот проходит там два-три дня, или там может быть неделя, и она вот так жестко обращается с визажистами. И поскольку Даша уже подогревала всячески историю о нашей коллаборации, ну, то есть мне нужно было как-то дать ответ, что ее не будет. Поскольку она изначально это вела публично, мне тоже нужно было ответить публично, только из-за этих побуждений. Не то, что я такая думаю, что вот я всех сейчас защищу, я такая хорошая. Нет, это ну история да, ты не обычно про просто это. не высказывалась ни на Это история счет. не про и это. Ты... Это история про то, что потом бы, ну, как бы, поскольку она уже анонсировала нашу совместную работу, мне нужно было все равно публично сказать, почему ее не будет. И поскольку меня это реально задело, ну, как она обращалась с людьми. Хайп это был, не хайп, подогрев релиза, ну, как она говорит, окей. Но я не знаю, меня это задело. Я как-то вот, я почувствовала эмпатию к этим людям. Даже если это актеры, я почувствовала эту, вот эту вот эмоцию. И мне было неприятно, и я поняла, что даже если это хайп, даже если это просто пиар, но человек, 
с которым я потенциально буду сотрудничать, так поступить не может. Тем более сделать это опять на всеобщее обозрение. Это реально это очень плохой пример. Я не понимаю, почему люди не думают об этом. У нее же смотрят там миллионы людей, подростков. Как они потом будут обращаться со своими родными, с людьми, с которыми они работают, со своими сестрами и братьями. Они же смотрят все в интернете. И я поняла, что я просто не хочу иметь совместную историю с Дашей. Я ее там как бы никак не оскорбила при этом. И сейчас я не говорю, что она какой-то ужасный, плохой человек. Но просто своим поведением почему-то она заставляет всех себя не любить. Хотя на меня она произвела нормальное впечатление. Поэтому публичной коллаборации не будет. Ее как бы... Все, вот все, точно не будет. Ну, на данный момент точно не будет. А вы с ней виделись или разговаривали после нет. всего этого? Ни нет, разу? Нет. Ну, то есть она даже там пыталась что-то меня задевать, то, что у нее там трек где-то поднялся, что-то опустился. Да, она написала но... у себя в сторис о том, что Она вот, пыталась, смотрите. она там каждый сторис меня посвящала да, и говорит, да. вот это так звучит трек Клавы Коки, сама снимает, как снимает, как она смывает туалет и все такое. Ну, в общем, такое, как бы каждый сторис пыталась меня задеть, но меня уже как бы было... Но меня это не задевает. То есть мне вообще пофиг, я просто... Все пох. Я выставила пох. историю кузнечика прыгающего, говорю, что, блин, малышка, расслабься. Да-да-да, я видела. Слушай, ну она говорила о том, что вот, ты же когда Алишер там глупости делал, ты же так, так не реагировала. А, а типа, какие как глупости? Меня. Ну что, он, он... Ну он тоже периодически как-то эпатирует, он периодически тоже ну, заставляет людей как-то реагировать на него. Там параллельно он плюется делает... Плюется в экран, там, не знаю. Параллельно он делает... Посылает поклонников. Это немножко другое, понимаешь? Это манера общения в... Ну, типа с камеры, понимаешь? Он же не показывает своим примером. Он всех посылает лично на экране. А за то, сколько он делает хороших дел, просто жесть. Очень много. И сколько он дает также хорошего примера и молодежи, и все остальное. Это просто обертка эпатажная, за которой хочется наблюдать. Но внутри там очень добрый, честный, искренний, потрясающий человек. Реально очень мудрый. И, и это считывается и аудиторией, и людьми, с которыми там, ты общаешься. Он бы точно никогда бы себе не позволил там, своего охранника или своего товарища, или там, мальчика, парней, с которым он работает на студии, швырнуть в него что-то, сказать, ты там пошел отсюда куда-то, ты там такой-то плохой. Да, у него манера общения, ну что там, ну я не, не хочу выражаться. Да. Это немножко другое, это такое, тем более шуточное, стебное все. А когда ты на серьезке это выдаешь... И когда ты снимаешь это на камеру, и весь этот негатив, и это, это, ну, мне кажется, это неправильно. Ну, а вообще, насколько важно публичным людям следить за тем, что они говорят, что они транслируют, особенно если их смотрят дети. А сейчас дети это имеют доступ... Каждого. Да, ну, понимаешь, как? Сейчас у детей есть доступ до этого YouTube. Раньше этого не было. В моей mm -hmm. молодости, там, в моем детстве. Даже в моей и... молодости да, этого, да, не да, было. Да, этого не было. А сейчас, как бы, мои племянники, там, их друзья, они все сидят в YouTube и смотрят, вот, что кто там выложил. И как... То есть, хорошо, когда их кумирами становятся люди, которые транслируют какие-то нормальные ценности. Но чаще всего всего это бывают блогеры или там артисты, которые матерятся, там показывают, ну как бы, что можно не уважать там, не знаю, взрослых женщин, не знаю, употреблять наркотики, да, из-за которых сейчас mm -hmm. тоже какой-то сырбор. Вот как ты к этому вообще относишься? Мне кажется, все равно это воспитание. То есть, если человека воспитали так, что ему это все чуждо, он это будет также смотреть, видите, понял, что это плохо. Все равно, когда вот я была маленькая, мне было лет 13, я только узнала, что существуют матные слова, mm. я думала, что мои родители не знают этих слов. И я боялась произнести их дома только потому, что боялась, что они узнают эти слова, понимаешь? То есть настолько. И я понимала, что это плохо, я так не говорила, я так не делала. Хотя кругом это все делали, и тоже был как будто этот пример. Я не знаю, еще просто не выросло вот это поколение, которое растет на ютюбе, на нецензурной лексике, на свободном абсолютно свободном доступе наркотиков и все остальное, мы не видим этих людей, потому что они еще не выросли, они еще не, не состоялись, они mm -hmm. еще не, ну, не сложились, так скажем. Я не знаю, может быть, это наоборот будет какое-то крутое прогрессивное поколение, потому что они сейчас это проходят, они над этим прикалываются, а там, например, в 15-16 лет им это вообще будет уже неинтересно. Да, надоест просто. Вполне может быть так. Mm -hmm. А может быть так, что они сделают выводы, что так не, не нужно делать. А может быть, наоборот, сделают выводы, что именно так нужно делать. Я не знаю, но все дети разные, вот я общаюсь с разными детьми, они же все примерно одного поколения. Вот у меня брату, например, 11 лет, я же тоже вижу, как он общается. Ну, а вот как, кого он слушает, твой брат? За кем он следит? Ну, за мной следит. Ну, ну кроме ну, он тебя. он следит за всему, вот тиктокерами, за всеми блогерами. Ну, кто ему нравится? Есть. Вот чья музыка ему нравится? 
Ему нравится тема белорусских очень. Mm -hmm. вот. Ему нравится а, этот, как он называется, пота 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 мушка Мэвл ему очень нравится. Ну, такие ребята ему нравятся. То есть он сам выбирает, но Моргенштерн он тоже знает, он знает, что он матерится. И когда у меня вышла песня, мне пох. Он говорит, Клава, у тебя вышла песня, она так называется. Ну, ты так больше не делай, ты так больше не делай. Ну, хотя вот ему вот 11 лет, и он всю жизнь растет на этом поколении, ну, вот растет в интернете, он это видит, у него есть Инстаграм, у него есть ТикТок, он как бы все это может посмотреть. Поэтому я не могу сделать вывод, что все, кто смотрит, все, кто знают, это все плохие дети. Нет. И огромное количество из примеров, и среди моих поклонников тоже, очень скромных, очень таких трогательных детей. А есть, конечно, которые думают, что все дозволено. Но все равно у детей же есть вот это вот, что-то плохое посмотреть. Ну, да. У нас тоже это было в детстве, что-то посмотреть. Ну ты посмотришь, ты подружишь вот так вот. А к маме ты выйдешь, ты никогда не скажешь. Но тебе стыдно будет, что ты это знаешь, что ты это слушаешь. У тебя есть какой-то контент-план для Инстаграма, для ТикТока? Как это все происходит? Что... Ну, начнем с того, что я веду все свои соцсети сама, ни у кого нет даже паролей. Это вообще гениально. И я очень сильно и очень скрупулезно, я вообще перфекционист по своей натуре, я очень ко всему отношусь до мелочей. Вот, я там монтирую сторицы, я крашу сторицы, цветокоррекцию, накладываю музыку. То же самое касается каждой фотографии, я там фильтры. Сколько времени ты на это тратишь? Очень много, очень много. Ну, и за счет этого у меня вообще не остается времени на сон. Ну, то есть это, вот, допустим, пост с премией муз -ТВ я делала 5 часов. Вау. Понимаешь, чтобы найти фотографии, чтобы запросить у всем написать, ребята, пришлите мне потом их найти, скачать, какие мне нравятся, посмотреть, как они будут смотреться эти 10 штук, обработать каждую, выложить. Ну, то есть не, 5 часов, не то, что 5 часов я прям сидела, у меня просто был перелет, и я вот засекла, что я проснулась в 7, и только, по-моему, в 12... 20 я его опубликовала, но я при этом постоянно была в телефоне, как бы параллельно я летела куда-то там в такси, что-то там сдавала паспорт на, этот, на контроле, садилась там, давала свои бир бирчики, багаж упаковывала, вот, но как бы это занимает много времени. Даже описание на ютюбе я продумываю, что там будет, и даже теги для ютюба я сама пишу, чтобы все было четко, поэтому это, это только кажется, что... Ну, я ничего не делаю, я вот очень скрупулезный, и так во всех так вообще не кажется. А у тебя в Ютубе очень много классных рубрик. Одна mm -hmm. из рубрик, которую я лично очень люблю, это Кока Пелла. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать, я хочу угорать, я хочу угорать. Это когда ты поешь, создаешь музыку только с помощью своего голоса, все инструменты. Вот, я создавала, ну, наверное, часов 50. Часов 50 чтобы все записать, чтобы все придумать, чтобы простроить партии, чтобы потом это еще, еще снять. Нужно было очень долго, очень много монтировать, вот, поэтому это такая была трудоемкая работа, но она мне нравилась, потому что я пела в детстве в хоре, и я, в принципе, знаю, ну, у меня есть музыкальное образование, я знаю, как делается музыка, и тогда я уже понимала, как создаются аранжировки, и мне очень нравилось во всем этом разбираться, я сама все это записывала, сама все это сводила, сама все это нарезала. Ну, и в итоге хотела, оно что... залетало отлично. Да, классно залетало. Это вот была, наверное, первая моя рубрика. А, нет, еще была Клава Транслейт, да, когда я делала переводы песен. Мне кажется, это потом, попозже, наоборот. Нет, сначала была Клава Транслейт. Наоборот. Да. Сначала была Клава Транслейт. Как раз таки впервые залетела, по-моему, с песней Shape of You. Или, а, нет, Деспасито хайпанула жестко. Когда я сделала на русском Деспасито, у меня прям был миллион, по-моему, просмотров за день. Ну, что-то такое. Потом видео заблокировали. И не знаю, почему, за нарушение ну, авторских прав, да, да, да. Но его потом перезалили какие-то другие аккаунты. Оно везде до сих пор вирусится. Мне было это очень приятно. Я думаю, блин, ну неужели вот... Кто тебе из артистов респектовал, когда слышал или видел, как ты снимаешь, записываешь кавер на их песни? На самом деле почти все. То есть прям писали, звонили, Клав, это ну, офигенно? Писали, лайкали. Ну, видишь, я уже тогда, когда делала каверы, будучи уже более-менее более какой-то... Медийной. Ну, чуть-чуть, да? Uh -huh. Они меня знали уже. Вот. Но я помню свои первые каверы, например, кавер на группу «Пицца». У меня была песня вот эта. Между твоим и моим сердцем, между баррикадой и песней вместе, вместе. Знаешь эту песню? Нет. Это ли несчастье, но... А, знаю, конечно. Душа летела над лужами. Вот. Это был один из моих первых каверов. Это, по-моему, был 13-й год. Вот Сергей Пицца мне очень респектнул, мне было очень приятно. И сейчас, когда мы вместе выступаем на каких-то корпоративах, он всегда... Он мне эту песню говорит, эту песню я посвящаю тебе. И поет ее мне. И я просто... Последний раз он это сделал на день рождения у Иды Галич. И я просто... 
как круто. А было такое, что ты предлагала каким-то артистам с ними спеть дуэтом или... А, не Я знаю, всем предлагала, мне никто не отвечал. Вообще не отвечал? Нет. А кто ответил? Хоть один был? Никто. Вообще не один? Mm -hmm. Ну, я писала, конечно, многим, я писала многим продюсерам, э, когда еще ну, нигде не была, ни с кем не сотрудничала. И сейчас, например, вот у меня есть ребята, коллеги с Зиона, ну вот Зион Лейбл, mm -hmm. там много крутых, клевых артистов. Мы, ну, встречаемся, мы дружим очень хорошо. И они, короче, говорят, блин, а ты же нам писала там в тринадцатом году, а мы помним у тебя, что ты писала, мы даже обсуждали, а что мы будем делать с этой девочкой, а что да как. Вот, и я захожу в переписки наши ВКонтакте, я пишу, да, там, клипы им скидывала свои, писала, и говорю, давайте что-то делать. И как бы я писала всем, вот, нужно отметить, что я писала всем. Однажды даже я сотрудничала с Виктором Дробушем, я играла в женской группе, как многие знают, что я была фанат коронеток, и однажды мне предложили роль барабанщицы в такой девичьей группе, группа называлась «Школа». Я все думаю, надо лучше всех играть на барабаны, чтобы меня заметили, вдруг меня заметит дробыш. Но в итоге мы не дали ни одного концерта, к сожалению. Так что... Виктор продюсеры. Яковлевич, ну вы как-то ведь упустили. А, мы, а он знает меня, вот мы здороваемся за кулисами, я как бы... Ну мы нормально, то есть все хорошо. Ну и как и многие, мне еще было очень приятно, что вот Виктор, ой, Роман Гильянов, этот э, человек, который на факторе А сказал мне нет, прям вот поставил крест, что сейчас он меня респектует. Я видела какое-то его интервью или статью, где его спросили, кто из нынешних артистов является самыми популярными или что-то такое, кого ты можешь выделить, и он выделил меня. Мне было это очень приятно. Ну и ты, кстати, с Аллой Бор... Да, и ты еще с Аллой Борисовной Божили. тоже, кстати, да. фотку даже выкладывала да, с дня сейчас... рождения. И да. с Лолитой, вот мы за кулисами вчера буквально болтали. Но с Лолитой мы вообще в прекрасных отношениях, и она тоже к сожалению, на, на конкурсах меня сливала. Да? <laughs> да, это было еще на первом факторе, который даже не показали, меня там даже не показали. Вот, а сейчас вот мы все общаемся. Но она помнит тебя? Да, да? нет, она не помнит. Я ей рассказала эту историю, она говорит, только не говори, что я была той сукой. Я говорю, была. Она говорит, нет. Я говорю, да. Она говорит, прости меня. Я говорю, да ты что, все нормально. Ну, то есть это, наоборот, клевый опыт, и я, конечно, не держу зла. Тем более, блин, я все обожаю их и... Ну, очень уважаю. А Алла Борисовна, что тебе сказала, когда ты ее встретила? Нет, я, я помню, я была на дне рождения у Егора Криля, и он э, рассказывал тоже историю, что ходил на этот конкурс, э, тоже на фактора, и он э, сказал, что Алла Борисовна тогда говорила о том, что если у кого-то из тех, кому я сказала нет, пробьется, вот это самые крутые, типа, красавчики. И я помню, что эта, эта фраза тоже говорила, потому что я тоже ходила на тот кастинг. Вот, и в итоге она эту же фразу и повторила. Она говорит, что типа как круто, что ты там не сдалась, что молодец. Вот, мы очень тепло пообщались. И я рассказала ей историю о том, что когда поздно заканчивали съемки, меня пустили в ее гримерку, и там были вот такие вот клубнички. Вот такие. Я таких в жизни не видела. И я подумала в тот момент, что когда я буду популярной, свой райдер, я пропишу гигантскую клубнику. У тебя есть сейчас? Да? Да ладно. Слушай, я считаю, что у каждого человека есть миссия на Земле. В чем твоя миссия? Я пока не разобралась в этом. Я раньше думала, что... Мне вообще кажется, что моя миссия — это ради детей. Я не знаю, почему я так думаю. Мне кажется, что эта глава, которая у меня еще не начата, но мне кажется, что там меня почему-то будет вот больше, чем во всем. Моя миссия сейчас, наверное, это давать людям надежду, заставлять их верить в себя и помогать им в столь непростое время как-то не терять, не терять вот желание делать что-то хорошее, что-то доброе, как-то отвлекать их от всех этих проблем. Я чувствую, что во мне нуждаются люди. Я чувствую, что большое количество людей растет, благо... ну вот на мне, они смотрят меня и как пример используют. И я вижу этих людей, вот фанатов после концертов, они говорят, мы с тобой уже там пять лет, кто-то из нашего фан-клуба уже родил ребенка, кто-то, вот мне рассказали недавно, мальчик там самоубийством жизнь закончил. То есть у всех люди вот так вот разъезжают судьбу, понимаешь, а я их объединяю, и я их заставляю 
не отчаиваться. И я это говорю не потому, что я так думаю, потому что я читаю, что они пишут. И я очень много смотрю, и я знаю, там, чем они живут. И вот я считаю, что моя миссия, наверное, их поддерживать. И своей музыкой, и своими и тупыми тиктоками. Вот. Чего ты Своим интервью. Да, ничего не боюсь. Вообще ничего. Я уже переборола почти все свои страхи. И высоты, и темноты, и экстрима, и боязни людей, и болезни. То есть я как-то переборола все это в себе, и поэтому я просто нахожусь в состоянии, когда я плыву по течению, и я готова уже принимать все, что мне да, ну, дастся как испытание, все равно я буду с благодарностью. В чем твоя суперсила? Не знаю. Ну, наверное, в том, что я очень сильно люблю вот то, что я делаю. И люблю людей, с которыми я делаю, и люблю свою жизнь, и вот дарю любовь. Вот, наверное, в этом. А что такое любовь? Любовь — это все. Я не знаю, как объяснить. Но это, Но это жизнь. Я вообще, не... я вообще не представляю себя без любви. Я поэтому тебе сказала вначале, что у меня всегда в сердце что-то есть. Вот что-то у меня загорается, что-то вот потухает. Любовь, я даже не знаю, как это объяснить. Самая важная штука, что вообще есть. Смысл. Что бы ты сказала маленькой Клаве? Ничего. Иди, пинок под зад тяну. Так зачем что-то говорить? Ты все равно не послушаешь. Кто-то ничего не скажет. Типа, я сама все знаю. Вот не надо мне тут этих ваших. Ну, в детстве так всегда было. И потом ты вырастаешь. Они все были правы, кто мне что-то говорили. Но пока ты сам через это не пройдешь, ничего не будет. Поэтому я вообще, я люблю свой путь. И я ни о чем не жалею, и если я делала что-то плохое, и что-то, что мне давалось тяжело, это все равно было все в плюс, я это сейчас могу оценить.